నమస్కారం నేను మీ కస్తూరిని ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు ట్రీ మీడియా నమస్కారం కస్తూరి గారు నమస్తే అంజీ గారు ఎలా ఉన్నారు బాగున్నాను మిమ్మల్ని కలిసి చాలా సంతోషం కస్తూరి గారు అంటే బ్యూటీ విత్ బ్రెయిన్ అంటారు కదా అయితే నేను ఇంకోటి కలుపుదాం అనుకుంటున్నాను కాదు చాలా ఏం చెప్పాలి సిగ్గేస్తుంది నాకు దాంతో పాటుగా డేరింగ్ అండ్ డాషింగ్ బ్యూటీ బ్రెయిన్స్ అండ్ బోల్డ్నెస్ Beauty, brains and boldness. Boldness, boldness is my identity. Now. Identity, correct. Uh-huh. correct. So, our topics are very important. We don't have to worry about that. So, before us, your industry, 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 your industry. So, you have to go to Chennai. Chennai. I have to go to Tamil. పుట్టిన uh-huh. వైపు నుంచి చూస్తే తమిళ అమ్మాయిని మెట్టిల వైపు నుంచి చూస్తే తెలుగు ఫ్యామిలీని సో నాన్నగారిది యాక్చువల్గా బ్రాహ్మిన్స్ ఫ్యామిలీ మీది అవునండి లవ్ మ్యారేజ్ కదా లేదు అమ్మగారు వాళ్ళది నేను చెప్పేది లేదు లేదు కాదా ఓకే ఐఎన్ఆర్ అని వచ్చింది లేదు దానికి ట్వీట్ కూడా చేశారు ఒకరోజు ఏంటంటే ఎస్ అది ఎట్లా అంటే వీఆర్ ఆ గాంధీయన్ ఫ్యామిలీ సో మై గ్రాండ్ ఫాదర్ ఆ పూటలోనే పెద్ద రెవల్యూషన్ చేసేవారు అంటే గాంధీ అందరికి పిలిచారు కాబట్టి విడో రీ మ్యారేజ్ ఇంటర్ కాస్ట్ మ్యారేజ్ ఇలాంటివి చెయ్యాలని అందరికి గాంధీజీ గేవ ఇది ఒక పిలుపు ఇచ్చారు పిలుపు ఇచ్చారు అప్పుడు అవర్ ఫ్యామిలీ వాజ్ వన్ ఆఫ్ ద పీపుల్ హు టుక్ పార్ట్ ఇన్ దట్ కాంగ్రెస్ కి చాలా చేసేవాళ్ళు ఇంట్లో మై గ్రాండ్ ఫాదర్ హ్యాడ్ ద ఫస్ట్ విడో ఇంటర్ కాస్ట్ మ్యారేజ్ బట్ యునో మేము పుట్టింది పెరిగింది మా పద్ధతులు అంతా బ్రాహ్మిన్ టైప్ లోనే ఉంది బట్ ఎందుకు చెప్తున్నానంటే వీ డోంట్ హ్యావ్ ప్రొగ్రెసివ్ కూడా ఉంది గాంధీ అండ్ వాల్యూస్ కూడా ఉన్నాయి ఆ ఈక్వాలిటీ అనేది కూడా మనం చూసుకుంటున్నాము అప్పుడు అంటే ఇంటర్ కాస్ట్ అంటే చాలా పెద్ద ఒక విషయం అని అనుకుని చేసాము ఇప్పుడు తమిళనాడులో రోజులు మారాయి ఇప్పుడు అయ్యో నైనా అని ఉంది వేరే టైప్ లో ఉంది కదా ఇప్పుడు అక్కడ మీరు అసలు ఇది ఈ రంగాన్ని ఎంచుకోవటానికి రీజన్ ఏది మిస్ చెన్నై అవును నేను మా అత్తగారు దారిలో నేను కూడా ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ ఐఎఫ్ఎస్ ఆఫీసర్ అవుతాను అనేదే పుట్టినప్పటి నుంచే అదే అందరికి మైండ్ లో ఉన్నది ఏదో ఇటు పక్క వచ్చేసాను నేను అలా మోడలింగ్ నుంచి ఎంసి చేశాను ఇప్పుడు మీరు చేసే పని నేను చిన్నప్పుడు చేసేదాన్ని అక్కడి నుంచి ఇలా వచ్చేసాను తర్వాత కూడా చేసేదండి సో ఇప్పుడు అనిపిస్తుంది ఇప్పుడు పాలిటిక్స్ లో ఇంట్రెస్ట్ వచ్చే తర్వాత అయ్యో ఐఎస్ఐ ఉంటే అది ఈజీగా ఉండేదో ఏమో అని ఇప్పుడు అనిపిస్తుంది అండ్ అందరూ చెప్తారు కదా లే ఆర్టిస్ట్ అందరూ నేను సినిమాకి వచ్చి ఉండకపోతే డాక్టర్ అయ్యేదాన్ని ఐఏఎస్ అయ్యేదాన్ని అని చెప్తారు అలా కాదు నిజంగానే ఐఏఎస్ అయ్యేదాన్ని సో ఎక్కువ శాతం మీరు ఎందుకంటే బీబీసీలో అప్పుడు ఆల్మోస్ట్ ఫైనల్ ఆ ప్రోగ్రామ్ మాస్టర్ మైండ్ ప్రోగ్రామ్ ఫైనల్ ఇస్ట్ అయ్యారు సో అందుకని బ్రెయిన్ అన్నా మీది యాక్చువల్లీ ఇది ఎవరికి తెలియని ఒక నిజం మీకు చెప్తాను మీరు ఎవరికి చెప్పాలి ఎవరికి చెప్పకండి బ్రెయిన్స్ అంటే అది టూ టైప్స్ లో ఉంటాయి ప్రాక్టికల్ స్ట్రీట్ స్మార్ట్స్ లైఫ్ స్మార్ట్స్ ఉంటాయి ఓకే ఇంకోటి బుక్ స్మార్ట్స్ ఉంటాయి నాకు బుక్ స్మార్ట్స్ ఎక్కువ లైఫ్ స్మార్ట్స్ చాలా తక్కువ చాలా తక్కువ ఇప్పుడు సినిమాకి వచ్చి అది నేను చాలా నేర్చుకున్నాను ఎందుకంటే సినిమా ఒక పెద్ద యూనివర్సిటీ లాగా ఇక్కడ చాలా నేను లైఫ్ స్మార్ట్స్ నేర్చుకున్నాను బట్ ఇప్పుడు కూడా ఇప్పుడు కూడా ఎవరైనా వచ్చి నాకు ఒక సాడ్ స్టోరీ చెప్తే నమస్తా ఇప్పుడు కూడా 
అంగోలా క్యాపిటల్ ఏంటో అని అడిగితే నాకు గుర్తుంటుంది తాల ఎక్కడ పెట్టానని గుర్తుండదు అలాంటి ఒక మైండ్ సో సొసైటీ మీద ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేషన్ ఒక రకంగా చెప్పాలంటే అన్ని అంశాలు అట్లా అనుకోవచ్చు ఇప్పుడు మీరు చెప్పిన వెర్షన్ ప్రకారం చూస్తే కదా పబ్లిక్ థింగ్స్ అంతా బాగా తెలుసు తలుపు మూసే తర్వాత అంటే ఆల్ లేడీస్ హ్యాప్ దిస్ అనుకోండి తలుపు మూసే తర్వాత ఆ కార్ లో ఎక్కి ఎయిర్పోర్ట్ కి వెళ్ళే ఆ టైమ్ లోనే మధ్యలోనూ రోడ్ మధ్య ఓవర్ఆల్ లో నాకు ఆలోచన వస్తుంది గ్యాస్ ని మూసానా అయ్యో ఇప్పుడు ఎట్లా స్టవ్ ని మూసానా లేదా ఇది చాలా మందికి ఇది ఉంది నాకు చాలా ఎక్కువ ఉంది కానీ మీరు నన్ను అడగండి ఇది మన యుఎస్ఏ ఇండిపెండెన్స్ డే ఇండియా రిపబ్లిక్ డే అదంతా చెప్తారు ఏదేదో ఈ రోజు కూడా అది ఏదో మహాభారతంలో రామాయణంలో నుంచి నాకు క్వశ్చన్స్ అడిగారు గేమ్ షోలో అన్ని తెలుసు సో మీరు నైన్టీ టూ లో మీ ఫస్ట్ ఫిల్మ్ అతాన్ కోహ్లీలే ధనుష్ ఫాదర్ దర్శకత్వం చేసిన సో బిఫోర్ ఆ సినిమా కన్నా ముందు మీరు మోడలింగ్ ఏదన్నా సీరియల్స్ చేయటం అట్లా లేదు ఇంకేం లేదు అదే ఫస్ట్ అదే ఫస్ట్ ఓకే ఓకే దాని ముందే ఎంసీగా పనిచేస్తూ ఉన్నా యాంకర్ గా పనిచేస్తా చేశారు అవును అప్పుడంతా చీవి ఛానల్స్ లేవు సోషల్ మీడియా లేదు యూట్యూబ్ అస్సలే లేదు సో చాలా తక్కువ చాలా తక్కువ ఐ టెల్ పీపుల్ నా ఇప్పుడు నన్ను అడుగుతారు సినిమాలో రావాలి సీరియల్స్ లో రావాలి ఎలా హౌ టు గెట్ అన్ ఎంట్రీ అనే నేను ఎప్పుడు చెప్పే విషయం మీరు టిక్టాక్ రీల్స్ చేయండి మీరు యూట్యూబ్ వీడియోస్ పెట్టండి బికాస్ మా జమానాలో అంటే ఇవి లేవు ఫోటో సెషన్ చేయాలి అందరికి పిఆర్ ఒకటి పెట్టుకొని ఒక మేనేజర్ ని పెట్టుకొని ఆడిషన్ చాలా మందిని నెట్వర్కింగ్ చేయాలి సో మెనీ మూవీస్ కి ఆడిషన్స్ చేసి వి విల్ నాట్ గెట్ ఏదో ఒక మూవీకి వి విల్ గెట్ అలా ఒక ఒక ప్రాసెస్ ఉండేది సినిమాలో రావడానికి ఇప్పుడు నాలాంటి ప్రతిది చెప్తారు ఏదో ఒక పెళ్లికి పెళ్లి ఆల్బమ్ లో చూసాము అక్కడ చూసి ఏ ఈ పిల్ల బాగుందే అని చెప్పి నాకు ఛాన్స్ ఇచ్చారు డైరెక్టర్ గారు అని చెప్తారు అది అంత ఊరికే మనం చెప్పే విషయాలు కానీ మోస్ట్ పీపుల్ హ్యావ్ టు వర్క్ హార్డ్ టు గెట్ ఇన్ టు మూవీస్ కానీ ఇప్పుడు చాలా ఈజీ అయిపోయింది ఒక రీల్స్ ఒక టిక్టాక్ వీడియో చూస్తే అయిపోతుంది ఖర్చు కూడా లేదు ఎగ్జాక్ట్లీ సో ఇట్స్ నైస్ నో అప్పటికి హీరోయిన్స్ ఎవరెవరు ఉన్నారండి మీరు హీరోయిన్ అయ్యే టైం కి నేను హీరోయిన్ అయ్యే టైమ్ లో నంబర్ వన్ లీడింగ్ ఆర్టిస్ట్ అంటే గౌతమి గారు ఖుష్బు గారు గౌతమి ఖుష్బు భానుప్రియ గారు ఈ ముగ్గురు వచ్చి తమిళ్ లో నేను తమిళ్ లో ఇంట్రడ్యూస్ అయ్యాను కదా ఆ టైమ్ లో వీళ్ళు ముగ్గురు వచ్చి టాప్ లో ఉన్నారు సేమ్ ఆ టైమ్ లోనే నగ్మా గారు అలాంటి వారు అందరూ నాకు ముందు జస్ట్ దే ఆర్ టాప్ లో ఉన్నారు నేను వచ్చినప్పుడు నాతో వచ్చిన వాళ్ళు నైన్టీ టూ నైన్టీ త్రీ టైమ్ లో వచ్చిన వాళ్ళు అంటే మీనా సుకన్య రోజా రంభా వీళ్ళందరూ ఇంకా వేరే హీరా హీరా వీళ్ళందరూ అంటే కొంచెం నాకు ముందు వచ్చేవాళ్ళు మీనా రోజా మన హీరా వీళ్ళందరూ నాకు ముందు వచ్చేవాళ్ళు సుకన్య కూడా ముందు వచ్చే నా తర్వాత వచ్చిందంటే ఊహా తమిళ్లో ఊహాకి అంత బాగా చేసింది అందరితో చేసింది కమల్ గారితో చేసింది బట్ తెలుగులో ఉన్నంత ఆ ఒక క్రేజ్ అక్కడ రావడం లేదు రాలేదు ఆ క్రేజ్ అక్కడ రాలేదు బట్ ఇక్కడ ఊహా డిట్ సో వెల్ అండ్ షీఈస్ మై వన్ ఆఫ్ మై క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్ ఇన్ ఇండస్ట్రీ నా తర్వాత వచ్చిన వాళ్ళు ఇమీడియట్ నెక్స్ట్ ఇయర్ వచ్చిన వాళ్ళు అంటే సిమ్రన్ జ్యోతిక అండ్ త్రిష మొత్తం ఓవరాల్ గా ఎన్ని సినిమాలు అయి ఉంటాయి అండి తెలుగు తమిళ మలయాళం ఫోర్ లాంగ్వేజ్ చేశాను తెలుగు లో కన్నడ లో చాలా తక్కువ తమిళే ఎక్కువ తెలుగు లో సెలెక్టెడ్ మూవీస్ నాకు ఇక్కడ ఇక్కడ ఓన్లీ హోమ్లీ రోల్స్ ఏ వచ్చాయి ఓన్లీ సెలెక్టెడ్ మూవీస్ ఏ చేయగలిగపోయాను అక్కడ తమిళ్ లో చాలా చేశాను 
తమిళ్ వల్ల నాకు కొన్ని తెలుగు కాదు మలయాళం వచ్చి కంప్లీట్ గా చేయలేకపోయాను ఎందుకంటే ఎప్పుడు అడిగితే తమిళ్లో డేట్స్ ఉంటుంది తమిళ్లో డేట్స్ క్లాష్ అవుతుంది సో మలయాళం అయితే మంచి మంచి మూవీస్ వస్తాయి కానీ ఫినాన్షియల్ గా చూస్తే తమిళ్ కొంచెం బిగ్గర్ క్యాన్వస్ డబ్బులు బెటర్ గా ఉంటుంది సో కమిట్ అయ్యే ఫిల్మ్ నుంచి డేట్స్ తీసుకోవడం మలయాళంలో ఫిఫ్టీన్ డేస్ అడుగుతారు ఒక బంచ్గా థర్టీ డేస్ అడుగుతారు మనం ఇవ్వలేకపోతాం సో అలా మలయాళం చాలా మిస్ అయ్యాను తెలుగులో అయితే నాకు సెలెక్టెడ్ మూవీసే వచ్చాయి ఐ డిన్ గెట్ ఆల్ ద ఆఫర్స్ ఫస్ట్ ఫిల్మ్ అండి నేను ఫస్ట్ ఫస్ట్ తెలుగులో చేసే మూవీ నిప్పురవ్వ నిప్పురవ్వ అది నేను నైన్టీ టూ లో చేశాను తర్వాత తమిళ్లో పెద్ద హీరోయిన్ అయిపోయాను కదా ఇక్కడ ఏం చేయలేదు అది నిప్పురవ్వలో నేను బాలకృష్ణ గారికి చెల్లిగా చేశాను అది నా ఫస్ట్ సెకండ్ మూవీ నా కెరియర్ లో సెకండ్ ఐ హావ్ వెరీ ఫాండ్ మెమరీస్ ఆఫ్ దాట్ దాట్ మూవీ విజయశాంతి గారు నాకైతే అది పాప యూనివర్సిటీ అన్నాను కదా సినిమా విజయశాంతి గారిని చూసి నేను ఎంత నేర్చుకున్నాను తెలుసా ఇప్పుడు కూడా నేను సింపుల్ గా ఇలా వచ్చాను అంటే ఆ సింప్లిసిటీకి కారణం వీళ్ళు ఓకే విజయశాంతి గారు అప్పుడే ప్రొడ్యూసర్ ని గొప్ప నంబర్ వన్ లేడీ సూపర్ స్టార్ ని కానీ ఆవిడ బిహేవియర్ అయితే అబ్బా అది తెలుగులో చెప్పడానికి పదాలు లేవు అంత సింపుల్ మంత్లీ ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చింది కడుపు నొప్పి వచ్చింది దాంతోనే షీఈస్ ఫైటింగ్ నైట్ అంతా షీఈస్ డూయింగ్ స్టన్ సీక్వెన్సెస్ అండ్ ఆ బిహేవియర్ అందరితో మాట్లాడే పద్ధతి సింపుల్ అంటే సింపుల్ జయసుధ గారు మా నైబరు చెన్నైలో మై మదర్ అండ్ జయసుధ గారు ఆర్ ఫ్రెండ్స్ వాకింగ్ ఫ్రెండ్స్ అనమాట బిహేవియర్ ఆ పెద్ద పెద్ద లెజెండ్స్ ని చూసి మాకు ఫస్ట్ మనం నేర్చుకోవాల్సింది అంటే సింప్లిసిటీ అండి మిగతా అంత తర్వాత అలా వచ్చాం మేము ఇప్పుడు నేను ఇప్పుడు ఐఎమ్ సీయింగ్ రోజులు మరాయి కదా లాట్ ఆఫ్ డిఫరెన్స్ ఇన్ పీపుల్స్ attitudes and that okay okay uh, i don't think uh, senior uh, so old, artists old are is not gold. like that old yes. is gold Ante, yes eh? <laughs> anr garu tho nenu picture chesanu anr garu intiki ellanu aina ayaniki birthday vachindi aa time lo godfather kada godfather ah, right right oka yeah. bouquet teesku ellanu uh, intiki aine uh, vacharu okay kala garinchi daniki okay ante athanta golden period oh golden period uh, so much to learn from right. uh, seniors kani meeku ఇప్పుడు అన్నారు చూసారా ఆ సీనియర్స్ తర్వాత మళ్ళీ రోజా గారు మీనా గారు ఈ వీళ్ళు సో ఈ జనరేషన్ ఆల్సో ఇస్ వెరీ గుడ్ సూపర్ వీఆర్ ఆల్ వెరీ గుడ్ డెఫినెట్ సంగవి అందరూ సేమ్ సో ఈ ఈ టైమ్ లో మీకు అవకాశాలకు సంబంధించి ఎక్కడ ఇబ్బంది కలగల మాక్సిమం అవకాశాలు వచ్చాయి ఆపర్చునిటీస్ ఎందుకంటే కాంపిటీషన్ ఆల్రెడీ వాళ్ళే దగ్గర దగ్గర ఎయిట్ టెన్ మెంబర్స్ ఉన్నారు అది చాలా జరిగింది అలా మాకు వస్తుంది నేను చేయాల్సిన మూవీ వేరే వాళ్ళు చేస్తారు ఆమెని చేసింది ఒక మూవీ ఆమెని నేను ఫ్రెండ్స్ నేను చేయాల్సిన మూవీ తను చేస్తుంది వేరే ఒక అమ్మాయికి వచ్చిన మూవీ నేను చేశాను అలా అవుతుంది అది కాంపిటీషనే అవుతుంది చాలా మంది మూవీస్ సౌందర్య గారు టాప్ లో ఉన్నారు అప్పుడు ఇక్కడ రైట్ సౌందర్య గారు టాప్ లో ఉన్న పీరియడ్ అది అలా అవుతుంది ఇక్కడ ఆపర్చునిటీస్ మాక్సిమం తమిళే కదా ఇక్కడ కాదు ఇక్కడ వచ్చే ఆపర్చునిటీస్ కూడా కొంతమంది వేరే వాళ్ళు చేశారు ఓకే ఓకే మనం చేయలేకపోయిన మూవీస్ కూడా ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఊహా ఊహా చేసిన ఫస్ట్ మూవీ ఆమె అయితే నేను చేయాల్సిన మూవీ అది నేను చేయలేకపోయాను ఓకే బట్ దానికోసం అయ్యో చేయలేకపోయానే అనే ఒక ఒక మూలలో బాధ ఉంటుంది కానీ కుళ్ళు ఉంటుంది బికాస్ అది We were like that. హిట్ పేర్ గా చెప్పుకోవాలనుకుంటే ఏదండి మీ కాంబినేషన్ హిట్ పేర్ అంటే నాకు తమిళ్లోనే ఎక్కువ మూవీస్ చేశాను కాబట్టి అక్కడ ప్రభు గారితో నాకు త్రీ మూవీస్ బ్యాక్ టు బ్యాక్ హిట్స్ సో అది ఒక హిట్ పేరు సత్యరాజ్ గారు ఆయనతో కూడా బిగ్గెస్ట్ హిట్ ఇక్కడ తెలుగులో అయితే మీరు హిట్ పేర్ అంటారో ఏమో కానీ నాకైతే ఫేవరెట్ హీరో నాగార్జున 
మూడు సినిమాలు ఉన్నాయి కదా రెండు రెండు ఉన్నాయి రెండు సినిమాలు అన్నమయ్య ఫస్ట్ తర్వాత ఆకాశ విధులు మై చైల్డ్హుడ్ క్రష్ సో అప్పుడే బ్రేక్ ఆ గీతాంజలి మూవీ వచ్చింది కదా అప్పుడంతా మేము స్కూల్లో చదివేవాళ్ళం అప్పుడు నుంచి క్రష్ నాగార్జున గారు ఓకే ఫస్ట్ టైం షూటింగ్ వెళ్తున్నప్పుడు అమ్మా నేనే వెళ్తానమ్మా అని చెప్పే మూవీ ఏంటంటే అన్నమయ్య అన్నమయ్య అమ్మా నువ్వు యూ యూ టేక్ కేర్ ఆఫ్ తమ్ముడు మా ఐ టేక్ కేర్ ఆఫ్ మై సెల్ఫ్ అని వెళ్ళి వచ్చాను స్కూల్ షూటింగ్ మోహన్ బాబు గారు కాంబినేషన్ ఉన్నారు అవును తర్వాత రాజశేఖర్ గారు రాజశేఖర్ గారు కాంబినేషన్ లో ఉన్నారు వినోద్ గారు వినోద్ కుమార్ గారు కాంబినేషన్ లో ఉన్నారు రాజేంద్ర ప్రసాద్ రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారు కాంబినేషన్ లో ఉన్నారు కానీ చిరంజీవి గారు కాంబినేషన్ లేరు వెంకటేష్ గారు కాంబినేషన్ పడలేదు మీకు అంతే కదా అట్లా అంతే బాలకృష్ణ గారు చిరంజీవి గారు వెంకటేష్ గారు కాంబినేషన్స్ రాలా వచ్చింది వెంకటేష్ గారితో ఒక మూవీ వచ్చింది లక్ష్మి అని అనుకుంటున్నా లక్ష్మి అని ఒక ఒక మూవీ వచ్చింది వచ్చింది నైన్ తర నైన్ తర చేసింది వినాయక్ గారు సినిమా అది వచ్చింది అలా సమ్టైమ్స్ వీ విల్ హ్యావ్ హిట్ మిస్సెస్ ఓకే బాధ ఉంటుంది ఏం చేయాలి మెగాస్టార్ గారు కూడా వచ్చింది అయితే లేదు చిరంజీవి గారితో నేను చిలక్కోటు చేస్తున్నప్పుడు జగపతి బాబు గారు నేను చిలక్కోటు చేస్తున్నప్పుడు నాకు చిరంజీవి గారితో హిట్లర్ మూవీ వచ్చింది కానీ చెల్లి వేషం తర్వాత అది మోహిని చేసింది బికాస్ నేను ఆల్రెడీ అప్పుడు ఆల్రెడీ అబ్రాడ్ లో షూటింగ్ లో ఉన్న ఎడిటర్ మోహన్ గారు మూవీ అది తర్వాత తర్వాత కూడా చిరంజీవి గారితోనే ఎడిటర్ మోహన్ గారు మూవీతోనే చేశాను గాడ్ ఫాదర్ లో చేశాను కదా చేశాను బట్ అది చెల్లి క్యారెక్టర్ వచ్చింది అప్పుడు నేను అది మంచి క్యారెక్టర్ సూపర్ క్యారెక్టర్ చేయాల్సిందే బట్ కుడు చాలా మంది అలా కిల్లర్ అని ఒక మూవీ అన్నమయ్య ముందు నాకు కిల్లర్ అని మూవీకి ఆడిషన్ చేశారు ఫాసిల్ గారు నగ్మాని పెట్టుకున్నారు అలా అవుతాయి మంచి మంచి సినిమాలు మిరి అవుతాయి కిల్లరు ఇంకా అట్లాంటి సినిమాలు పెద్ద అంత ఎందుకు రవి తేజ గారు రవి తేజ గారు ఈ ఫస్ట్ హీరోయిన్ నేను త్రీ డేస్ వర్క్ చేశాను సింధూరం మూవీలో సింధూరంలో తర్వాత ఆ మూవీ కొంచెం ఆగింది కొంచెం డిఫరెన్స్ ఆఫ్ ఒపీనియన్ వచ్చింది ఓకే నన్ను చెప్పకుండే తీసి పారేశారు కృష్ణవంశి గారు ఏం చేయాలి అవునా ఇప్పుడు వరకు రవి తేజ గారు చెప్తారు మై ఫస్ట్ హీరోయిన్ మై ఫస్ట్ ఫస్ట్ హీరోయిన్ అంటా ఉంటారు ఓకే అలా ఉంటాయి సో అలా ఉంటాయి బట్ దట్స్ పార్ట్ ఆఫ్ ద గేమ్ లాంగ్వేజెస్ కూడా ప్రతి లాంగ్వేజ్ నేర్చుకున్నారు జనరల్ గా హీరోయిన్స్ ఇక్కడ ఎన్ని సినిమాలు చేసినా కానీ తెలుగు రాదు అటు పోని కన్నడకి వెళ్తే కన్నడకు సంబంధించి రాదు కానీ మీరు ఏ ఏ లాంగ్వేజ్ చూసినా కానీ మాక్సిమం మాట్లాడుతున్నారు అదొక ఇంట్రెస్ట్ అనుకుంటా మీకు కదా ఇంట్రెస్ట్ గిఫ్ట్ అనుకోవచ్చు వన్స్ నిప్పురవ టైంలోనే వైజాగ్ లో షూటింగ్ జరిగింది అప్పుడు లక్ష్మి గారు కాంబినేషన్ నాకు ఓకే సో ఇద్దరు కలిసి ట్రైన్ లో డే అంతా జర్నీ చెన్నై టు వైజాగ్ అవరామేల్లో అప్పుడు లక్ష్మి గారు మాట్లాడుతూ వస్తున్నారు నేను మా మదురు అలా చూస్తూ ఉండిపోయాము అప్పుడు నా నేను అనుకున్నా లక్ష్మి గారు లాగా లాంగ్వేజెస్ అంతా మేమే నేర్చుకోవాలి ఏ లాంగ్వేజ్ అయినా డబ్బింగ్ మేమే చెప్పుకోవాలి అని అప్పుడు నేను నిర్ణయించుకున్నా ఓకే సో లక్ష్మి గారు లాగా ఆ హైట్ నేను స్కేల్ చేశానా అనేది తెలియదు కానీ ఆ టాలెంట్ మాత్రం నేను పెంచుకున్నా అంటే ఆపర్చునిటీస్ వైజ్ చూసుకుంటే డైరెక్టర్స్ ఎవరున్నారండి మీకు రిపీటెడ్గా ఇచ్చిన వాళ్ళు పి వాసు గారు కోటి రామకృష్ణ గారు కోటి రామకృష్ణ గారు బ్యాక్ టు బ్యాక్ ఏమున్నాయండి గ్యాంగ్ వార్ అని ఒక మూవీ చేసాం వినోద్ కుమార్ గారు తర్వాత గాడ్ ఫాదర్ చేసాం ఓకే ఓకే నాగేశ్వరరావు గారు ఇంకో మూవీ కూడా నన్ను అడిగారు అమ్మూరు తర్వాత ఒక మూవీ సేమ్ దేవి అని అనుకుంటున్నా ప్రేమ గారు చేశారు అది ఫస్ట్ నేను చేయాల్సిన మూవీ అది డేట్ ప్రాబ్లం వల్ల అనిపోయింది మిగతా హీరోయిన్స్ తో కంపారిజన్ చేసుకున్నప్పుడు ఆ హీరోయిన్స్ జోన్ లోకి నేను వెళ్ళలేదే అనే డిజపాయింట్ ఏమన్నా ఉందా మీకు 
నా క్యారెక్టర్ కి అలా ఏం కాదండి ఎందుకంటే నేను చాలా ఓపెన్ గా మాట్లాడవచ్చు అదే ఇప్పుడు ఒక్కొక్కరికి ఒక యుఎస్పి ఉంటుంది ఎస్ ఐ ఫీల్ మెరుపు కళలు చేయలేకపోయాను కాజల్ చేసింది అంటే నేను ఇప్పుడు కాజల్ చేసింది నేను చేయలేకపోయాను మిస్ ఇండియాలో ఐశ్వర్య రాయ్ గెలిచింది నేను ఫైనలిస్ట్ సుష్మిత సేన ఐశ్వర్య రాయ్ గెలిచారు నేను ఫైనలిస్ట్ అదే ఒక మంచి విషయమే కానీ వీఆర్ నాట్ ద విన్నర్స్ అంటే అలా ఇక్కడ ఉండిపోయాము ఇదే మా మా లెవెల్ అని అలా అనుకునే క్యారెక్టర్ కాదు నేను మనకి ఇది వచ్చింది మనం వచ్చిందిలో వచ్చినందులో మనం బెస్ట్ అవర్ బెస్ట్ వీ హ్యావ్ టు డూ కర్మణ్యవాది కారశ్చ మా పలేతు కదాచన కదా సో మా పని మనం చెయ్యాలి టు ద బెస్ట్ ఆఫ్ అవర్ ఎబిలిటీ అవర్ టైమ్ విల్ కమ్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ చాలా పొరపాట్లు చేశాను నేను ఐ హ్యావ్ డన్ మెనీ మిస్టేక్స్ అయ్యో ఈ మూవీ నేను చేయలే చేయలేదే చేయలేకపోయానే అని చాలా ఫీల్ అయ్యాను బట్ ఆఫ్టర్ దట్ లైఫ్ గోస్ ఆన్ ఇది చేసి ఉంటే ఆ ఒక్కటి అడుగకు అని ఒక మూవీ అదే రంబాకి ఫస్ట్ మూవీ నా ఏవిఎం శరణన్ గారు నన్ను పిలిచి మా మదర్ ని పిలిచి ఆఫర్ చేస్తున్నారు ఆయనకి నేనంటే చాలా ఇష్టం చాలా మంచి అమ్మాయి బాగా ఉంది అందంగా ఉంది అని చెప్పి పిలిచి మాట్లాడుతున్నారు అప్పుడు ఆయన చెప్పేది ఏంటంటే అమ్మ విఆర్ ఏవిఎం అంటే ఎవరు అందరూ బల్ట్ వేసి వీ విల్ గో అండ్ డూ కదా మనకి చెయ్యాలని ఉంటుంది ఇది చేస్తున్నాము ఈ మూవీ మీకు ఏ విషయంలో లోటు ఉండదు ఒకే ఒక విషయం ఈ మూవీలో హీరోయిన్కి ఒకే పని ఉంది అది గ్లామర్ చూపించడం మీరు చూపించ చూపిస్తారా అని డైరెక్ట్గా అడుగుతారు ఇప్పుడు అలా కాకుండా నార్మల్గా మమ్మల్ని సైన్ చేసి ఉంటే చేసి ఉంటానో ఏమో నాకు తెలీదు ఇలా చాలా స్ట్రిక్ట్ గా అడిగితే భయపడిపోయాము అయ్యో ఎంత ఎక్స్పోజర్ ఉంటుందో ఏమో ఇంత ఓపెన్ గా ఫస్ట్ మీటింగ్ లోనే మీరు చూపిస్తారా లేదా అని అడుగుతున్నారు అంటే ఏమో మరి సారీ సార్ అంత కంఫర్ట్ ఉండదు మాకు అని చెప్పి మేము వచ్చేసాం తర్వాత మూవీ చూస్తే అట్లా ఏం లేదు నేను ఏదో అని అనుకుని ఏదో పెద్ద భూతం అని అనుకుని భయపడిపోయాము వెనకే సైన్ చేయలే రంబా చేసింది రైట్ సో నేను నాకు తర్వాత ఎప్పుడు నాన్న చూస్తే శరణ్ గారు రంబా ఉన్న చోట్ల నువ్వు ఉండాల్సింది అని ఎప్పుడు చెప్పేవారు ఏం చేయాలండి అంటే రంబా కూడా మంచి అమ్మాయి కదా ఉంది కదా షీస్ డిజర్వ్స్ హర్ సక్సెస్ కదా ఎందుకు అది చెప్తున్నానంటే ఇప్పుడు అదంతా అయిందా మా మై జనరేషన్ వాస్ నైంటీస్ హీరోయిన్స్ అంతా అయిందా ఇప్పుడు రంబా తెలుగులో అయితే టాప్ హీరోయిన్ ఈ రోజు షీస వికీపీడియా ఎంట్రీ యూట్యూబ్ లో ఇంటర్వ్యూస్ ఇస్తుంది ఒక ప్రోగ్రామ్ కి హోస్ట్ చేస్తుంది ఓకే ఆ టైంలో ఇంకో టాప్ హీరోయిన్ చెప్పండి ఇక్కడ రోజా గారు రోజా గారు ట్రాజెక్టరీ వేరే టైప్ లో సో ఎందుకు అది చెప్తున్నానంటే ఒక్కొక్కరు భానుప్రియ గారైనా గౌతమి గారైనా వేరే టైప్ లో పోయా సో సిమ్రన్ తీసుకోండి బిగ్గెస్ట్ హీరోయిన్ అక్కడ కూడా ఇక్కడ కూడా ఇప్పుడు క్వైట్ అయిపోయింది కొంచెం క్వైట్ అయిపోయింది అందరికి ఒక క్వైట్ పీరియడ్ వస్తుంది నాట్ ఎవ్రీబడి హ్యాస్ అ కెరియర్ లైక్ కంటిన్యూస్ కెరియర్ లైక్ రమ్య కృష్ణ గారు అది ఎక్సెప్షన్ రమ్య కృష్ణ గారికి గ్యాప్ వేయలేదు రైట్ చేస్తూ ఉంది చేస్తూ ఉంది చేస్తూ ఉంది ఇంకా బెటర్ బెటర్ నీలాంబరి వచ్చిందా ఓకే లైఫ్ టైమ్ లో రమ్య కృష్ణ గారికి నీలాంబరి ఒకటే వచ్చింది అని మనం అనుకునే ఆ టైమ్ లో శివగామి చేస్తుంది సో ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ యునో షీఈస్ కంటిన్యూస్లీ యాక్టింగ్ అమితాబ్ బచ్చన్ గారు ఉన్నారు రమ్య కృష్ణ గారు ఉన్నారు వీళ్ళిద్దరూ కంటిన్యూస్ గ్యాప్ లేకుండా యాక్ట్ చేసేవాళ్ళు మిగతా అందరికి మాక్సిమం చెప్తున్నా గ్యాప్స్ వస్తాయి కాపురం చేయడానికి వెళ్ళిపోతాము అది కూడా చేయాలి కదా అండి ఇప్పుడు నేను నటిస్తూ ఉండాలి నటిస్తూ ఉండాలి అని మనం అనుకుని ఉంటే నాకు ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ లో దొరికిన ఆ సంతోషాలు ఆ చిన్ని చిన్ని అనుభవాలు దొరకవు కదా 
ఇప్పుడు నాకు దమ్ము లేదు నాకు ఇప్పుడు కొంచెం సీనియర్ అయిపోయాను ఇప్పుడైతే నేను కొండెక్కడానికి నాకు దమ్ము ఉండదు కదా అది కూడా అప్పుడు చేసేయాలి కదా అంటే ఏ టైంలో చేయాలి ఆ టైం చేసే కరెక్ట్ చేసిన చేసే విషయాలు చేసే టైంలో చేస్తేనే విలువ కరెక్ట్ సో అలాంటి ఒక మైండ్ సెట్ నాకు ఉంది సో సిక్స్టీన్ టు ట్వంటీ త్రీ నేను సినిమాలో సరదాగా నటించాను హ్యాపీ ట్వంటీ త్రీ నుంచి కాపురం చేశాను అది కూడా హ్యాపీ మళ్ళీ ఇప్పుడు పిల్లలు పెరిగిపోయారు మళ్ళీ వచ్చాను బిగ్గెస్ట్ హిట్ సీరియల్లో కంబ్యాక్ ఇచ్చాను అది కూడా హ్యాపీ అంతే పాలిటిక్స్లో స్లోలీ ఎదుగుతున్నాను ఓకే అలా మీరు అమెరికా వెళ్ళిన తర్వాత ఆ గ్యాప్ కూడా మీకు ఇక్కడే బిగుతా ఉంది సినిమా మీదే అయితే లేదు లేదు అలా అట్లా కాదు అక్కడ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసేవాళ్ళం నేను నా పార్ట్నర్ కలిసి ఆల్ మూవీస్ ఇంకా ఇది చాందిని చౌక్ అక్షయ్ కుమార్ మూవీ అది చాందిని చౌక్ టు చైనా అది సో మెనీ మూవీస్ విడ్ ఇన్ హిందీ సో మెనీ మూవీస్ విడ్ ఇన్ తెలుగు బాహుబలి సినిమానే వచ్చింది మళ్ళీ తెలుగులో డాన్ సీను తమిళ్లో తమిళ్ పడం అని ఒక పెద్ద హిట్ సో నాకు మా అమ్మాయి పుట్టిన తర్వాత మా అమ్మాయికి వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ అప్పుడు వచ్చి ఒక ఐటమ్ నంబర్ చేశాను అది వైరల్ అయిపోయి అది సెన్సేషన్ అయిపోయి అందరూ ఐటమ్ నంబర్ చేయ ఐటమ్ నంబర్ చేయి అని వచ్చారు ఇప్పుడు వరకు నాకు తమిళ్లో గ్లామర్ ఇమేజే ఉంది తెలుగులో హోమ్లీ ఇమేజే ఉంది అలా అయింది సో నా ఐఎమ్ డూయింగ్ అగైన్ నా ఏజ్ కి తగ్గినట్టు ఐఎమ్ డూయింగ్ మంచి రోల్స్ సపోర్టింగ్ అని కాదు స్టిల్ హీరోయిన్ ఇప్పుడు శంకర్ గారితో చేసే వారు గాంధీ కృష్ణ గారు ఒక మూవీ చేస్తున్నారు దాంట్లో ఐఎమ్ హీరోయిన్ బట్ యూ హ్యావ్ టు సీ హౌ స్టోరీ ఓరియంటెడ్ అంతేగా అదే సబ్జెక్ట్ సంబంధించింది లేడీ ఓరియంటెడ్ అయ్యింది దాంట్లో ముగ్గురు హీరోయిన్స్ ఉన్నారు ఆ ముగ్గురు హీరోయిన్స్ కి టైమ్ లాబ్సెస్ ఉంటాయి ఓకే సో ఐ విల్ బి ద ఓవరాల్ గా చూస్తే ఫ్యామిలీకి సంబంధించి ఎవరు లేరు సపోర్ట్ కి సంబంధించి ఎందుకంటే తాతగారు కానీ మిగతా వాళ్ళందరూ మీరు చెప్పారు ఫ్రీడమ్ ఫ్యామిలీ లేదు అమ్మ నాన్న ఎప్పుడో పోయారు కదా చెప్తారు కదా ఆడవాళ్ళు సర్వైవ్ చేయగలరు భార్యాభర్తల్లో భార్య ముందు పోతే మాత్రం భర్త కృంగిపోతారు వాళ్ళు ఉండలేరు అది నేను నా కళ్ళారా చూసాను డాడీ విషయంలో అమ్మ పోయే వెంటనే నాన్నగారికి ఒంట్లో బాగలేకపోయింది ఫైవ్ మంత్స్ కూడా లేదు తర్వాత మీ పెళ్ళి అయితే చూశారు వాళ్ళ దగ్గర నుండి చేశారు పిల్లలు చూడలేదు అప్పుడప్పుడు ఏది టైమ్స్ ఆఫ్ ఇండియాలో కావచ్చు లేకపోతే మీ ట్విట్టర్లో కావచ్చు మీకు అనిపించిన యువతి కారేయటం ఒక చాప్టర్ ఉంది ఇది ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది అసలు మీరు ఇప్పుడు అడిగితే నాకు అది ఇలాంటి క్వశ్చన్ అనే ఎవరు ఎప్పుడు అడగలేదు ఇది ఎట్లా వచ్చింది ఎప్పుడు వచ్చింది అని అడిగితే ఏం చెప్పాలండి మరి ఒక్క మాట ఇన్సిడెంట్ ఏదో ఇన్సిడెంట్ బేస్ లో సంథింగ్ ఏదో ఒకటి మనం ఒక్క మాట మాత్రం నిజం ఇండియా నుంచి బయట వెళ్తాం కదా అప్పుడు ఇండియా మీద ఉన్న మా ఆప్యాయత పెరుగుతుంది ఓకే ఇక్కడ ఉంటే మనం హాయిగా ఉండము థియేటర్లో నేషనాలతో వస్తే మనం ఫోన్లో మాట్లాడుతూ ఉంటాము అందరినీ చెప్పలేదు నా గురించి చెప్తున్నా కానీ అక్కడ వెళ్తే మాత్రం మా ఎక్కడైనా జనగణ మనం వింటే మనం ఇక్కడ నిలబడి ఉంటాం అది ఒక యాబ్సెన్స్ మేక్స్ ద మైండ్ గ్రో ఫౌండర్ ఒకటి ఇంకోటి ఏంటంటే మంచి డెవలప్డ్ నేషన్స్ ని చూస్తే అండ్ ఐ హీన్ టు ఆల్మోస్ట్ ట్వంటీ ఫైవ్ కంట్రీస్ డెవలప్ నేషన్స్ ని చూస్తే 
అక్కడ ఉన్న పీపుల్ క్యారెక్టరు సొసైటీ అంతా చూస్తే మాకు ఒక ఒక ఈర్ష వస్తుంది ఎందుకంటే మన భారతదేశంలో లేని విషయాలు ఏమి ఎక్కడా లేవు ఎక్కడ అన్ని ఉన్నాయంటే ఇక్కడ ఉన్నాయి మన దేశంలో మన దేశంలో అంటే రిసోర్సెస్ నాచురల్ రిసోర్సెస్ ఫారెస్ట్ గానీ మైన్స్ గానీ ఏమైనా చెప్పండి ఏం కావాలి హ్యూమన్ రిసోర్స్ కానీ ఒక సంస్కారం గాని మన కల్చర్ గానీ అన్ని ఇక్కడ ఉన్నాయి కానీ వాళ్ళు బా ఉన్నారు వాళ్ళు ఖరీదుగా ఉన్నారు వాళ్ళు మనిషి మనిషికి డిగ్నిటీ ఉంది మనిషి మనిషికి మర్యాద ఉంది ఇక్కడ లేదు అనేది బయట ఉండే వాళ్ళకి అది నా లాంటి వాళ్ళకి అది ఎక్కువ అనిపిస్తుంది ఇక్కడ కూడా బాగుంటుంది కులం మతం అనేది పోతే అసలు ఇక్కడ ఇక్కడ ఇండియా నాపే వాళ్ళు ఎవరు ఉండరు నేను అలా చెప్పనండి నేను కులానికో మతానికో వ్యతిరేకం ఏం కాదు కులం అనేది ఒక సోషల్ కాన్స్ట్రక్ట్ మతం అనేది ఒక నమ్మకం దాంట్లో తప్పేం లేదు కానీ ఆ మనిషి మనిషికి తక్కువ చేయడానికి కులాన్ని మతాన్ని ఉపయోగించడం తప్పు అది అది చాలా అదే అది అన్ని చాలా చోట్ల ఉంది మీరు అనుకుంటున్నారా అమెరికాలో లేదా అక్కడ కూడా ఉంది ఒకరిని ఒకరు తక్కువ చేసుకోవడం అక్కడ లేదా ఉంది అన్ని చోట్ల ఉన్నాయి బ్లాక్ అండ్ వైట్ అక్కడ ఫైట్ లేదు నేను అంతవరకు కూడా వెళ్ళట్లేదు డబ్బులు ఉన్న వాళ్ళు పేదవాళ్ళు అంటే అది క్లాస్ డిఫరెన్సెస్ ఉంటాయి రేస్ డిఫరెన్సెస్ ఉంటాయి ఇప్పుడు డిఫరెంట్ ఇప్పుడు రివర్స్ లో ఉంది ఎల్జిబిటికి రైట్స్ అది ఒక టైప్ లో ఉంది దేర్ ఆర్ ఫారెన్ అగేన్స్ట్ ఇట్ సో తేడాలు మనిషిలు అంటే తేడాలు ఉంటాయి డివిషన్స్ ఉంటాయి బట్ దేర్ విల్ బి అ కోర్ వాల్యూ దట్ హోల్డ్స్ ఎవ్రీబడి టుగెదర్ అక్కడ అయితే రూల్స్ ఫాలో చేయడం అనేది చేస్తారు ఇక్కడ సింగపూర్ లో చేస్తున్నారు మన వాళ్ళే ఉన్నారు కదా సింగపూర్ లో అవును అవును మన వాళ్ళే సింగపూర్ లో ఉన్నప్పుడు ఒక టైప్ లో ఉండేవాళ్ళు ఇక్కడ వచ్చి దిగిన ఆ కాలు కింద పెట్టిన ఆ చెత్తని అలా పెడతారు ఈ దేశంలో అడుగు పెట్టగానే కదా అలాంటి విషయాలే నాకు కొప్ప వస్తాయి అక్కడ ఎవరు లేని రోడ్ లో కార్ లో సిగ్నల్ ని చూసుకుని ఉండేవాళ్ళు ఇక్కడ రెడ్ లైట్ లో హాయిగా వెళ్ళిపోతారు ఇది మనం డైలీ చూసే విషయం నేనేమో నేను పెద్ద దాన్ని అందరినీ నేను ఏదో ఒక ఇది చెప్తున్నాను కంప్లైంట్ చెప్తున్నాను అట్లా కాదు నా గురించే నేను చెప్తున్నా జనరల్ గా ఏంటంటే అండి హీరోయిన్స్ విషయంలో ఇప్పుడు మీరు మిమ్మల్ని మిమ్మల్ని అడగడానికి ఆ క్వశ్చన్ లో రేజన్ ఏంటంటే ఎప్పుడైనా సరే అలాంటి ఏదన్నా ఎదురైనప్పుడు వాళ్ళు సైలెంట్ గా ఉన్నారు కానీ మీరు రివర్స్ అయ్యేవాళ్ళు అదే అది ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందనే అందుకని అడిగాను వేరేది ఏం లేదు అదే చెప్తున్నాను అక్కడ ఏదో ఒక టైమ్ లో మాకు సోషల్ కాన్షియస్నెస్ వస్తుంది వస్తుంది అది ఒకరికి చిన్నప్పుడు రావచ్చు నాకు ఏదో థర్టీ తర్వాత వచ్చింది ఫోటోషూట్ వల్ల వచ్చిందంటారా ఫోటోషూట్ టైమ్ లో వచ్చింది అన్ని ఒకే టైమ్ అది యాక్టివిజం అలా ఏం కాదు ఇట్స్ నాట్ కాస్ అండ్ ఎఫెక్ట్ యాక్టివిజం ఇస్ డిఫరెంట్ ఎడ్యుకేషన్ ఎవరు అపార్థం చేసుకున్నారు ఎవరు అపార్థం చేసుకోలేదు ఎవరు చేసుకున్నారు అపార్థం కానీ కొన్ని వెబ్సైట్ లు కావచ్చు రకరకాల అప్పుడు మీరు మీరు బాగా హర్ట్ అయ్యి హర్ట్ అవటం లేదు అలా ఏం లేదు నాకు లేడీస్ దగ్గర నుంచి ఎంత కాంప్లిమెంట్స్ వచ్చాయి సపోర్ట్ నాకు ఇంకా గుర్తుంది సీమా అవార్డ్స్ హైదరాబాద్ లోనే జరుగుతుంది దానికోసం నేను వచ్చాను ఆ ఒక మలయాళీ ఆర్టిస్ట్ వచ్చి పరిగెత్తు వచ్చి నా దగ్గర వచ్చి ఐ వాంట్ టు టేక్ అ సెల్ఫీ విత్ యూ అంటున్నారు ఓకే ఏంటి ఎందుకు అంటే మై వైఫ్ ఈస్ ద బిగ్గెస్ట్ ఫ్యాన్ ఆఫ్ యూ ఓ అవునా ఆ మలయాళం పిక్చర్ అనియన్ బాబా చటన్ బాబా చూసున్నారా అని నేను అడుగుతున్నా నా పెద్ద హిట్ మూవీ ఓకే నో 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 షీ ఈస్ బిగ్గెస్ట్ ఫాలోవర్ ఆఫ్ యూ ఫ్రమ్ యువర్ ఫోటోషూట్ అని చెప్పి నాతో ఫోటో తీసుకొని వాట్సాప్ లో నన్ను మాట్లాడిపించుకొని అలా చేశారు సో లేడీస్ మధ్య దానికి ఒక మంచి ఎందుకంటే లేడీస్ కోసం చేసిన విషయం అది వాళ్ళకి కావాల్సిన మెసేజ్ అది అది వాళ్ళకి కరెక్ట్ గా రీచ్ అయింది 
జెంట్స్ కి కూడా కరెక్ట్ గానే రీచ్ అయిందండి కానీ కొంతమంది ఉంటారు కదా కొంతమందికి బాటమ్ లైన్ తాటే ఉంటుంది వాళ్ళు అమ్మ చెల్లి అక్క అని చూస్తే కూడా వాళ్ళకి అలాంటి తాటే వస్తుంది విమెన్ అంటే ఒక బాడీ లాగా చూసే వాళ్ళని మనం మార్చలేము ఆ దృష్టితో చూడాలనుకున్నా పక్కన చంటి పిల్లోడు అదొక సింబాలిక్ అట్మాస్ఫియర్ కనబడుతుంది కదా అయినా కానీ అట్లానే ఉన్నారంటారు వాళ్ళు మారరు అంటారు మీరేం సార్ మీరు కాదు ఒక ఫోటోషూట్ గురించి వచ్చే మీరు అడుగుతున్నారు ఫోటోషూట్ వదిలేయండి సార్ మన రియల్ లైఫ్ లో బిల్కిస్ బాను అని ఒక అమ్మాయి కడుపుతో ఉంది చేతిలో ఒక ఆరు నెల బిడ్డ ఆ అమ్మాయిని వీళ్ళు ఎలా చూస్తారు సో అలాంటి వాళ్ళు ఉన్నారు సార్ మా సమాజంలోనే ఉన్నారు ఏం చేశారు ఓకే సో లేడీస్ కి విలువ ఇచ్చే వాళ్ళు బాగా పెరిగే వాళ్ళు మంచి ఫ్యామిలీలో మంచి తల్లి పెంచే వాళ్ళు వేరే టైప్ లో చూస్తారు ఆ ఆపర్చునిటీ లేని వాళ్ళు వేరే టైప్ లో చూస్తారు అది శాపం మా 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 ఈ దేశంలో మా భారతదేశంలో ఎక్కడ ఆడవాళ్ళని మహవాళ్ళని మనం దేవతాగా మనం చూసి దండం పెట్టుకుంటున్నామో ఆ దేశంలోనే రేపు కేసెస్ ఎక్కువగా అవుతున్నాయి అది శాపం మాకు ఇలాంటి విషయంలో మీకు సపోర్ట్ ఎవరు ఉంటారండి ఇప్పుడు మదర్ ఫాదర్ లేరు అనుకోండి అప్పుడు ఎవరు ఉంటారు సపోర్ట్ అంటే ఏదైనా మాట్లాడాలంటే కంపల్సరిగా సార్ ఇప్పుడు ఒక ఫోటో సెషన్ నేను ఫోటో సెషన్ కి వెళ్ళానంటే అక్కడ నన్ను డ్రాప్ చేసేవారు మా వారు ఆయనే ఉండేది వితౌట్ ఫ్యామిలీ యూ కెనాట్ డూ ఎనిథింగ్ బికాస్ వాళ్ళకి కూడా అది బాధ అని అనిపించకూడదు కదా వీ షుడ్ నాట్ డూ ఎనిథింగ్ దట్ ఈస్ అగేన్స్ట్ అవర్ ఫ్యామిలీ నేను అనేది దాని తర్వాత ఈ మీకు వచ్చిన ఏవైతే ఉన్నాయో రివర్స్ లో అబ్యూస్ లో అప్పుడు ఆ టైం నుంచి వసుధైవ కుటుంబ వసుధైవ కుటుంబకం అండి నేను వచ్చి పబ్లిక్ లో వచ్చి మాట్లాడుతున్నానంటే ప్రతి మాటలకి కౌంటర్ రియాక్షన్స్ వస్తాయి నన్ను నచ్చని వాళ్ళు కావాలని ఏమైనా నేను ఏం చెప్పినా గుడ్ మార్నింగ్ చెప్పినా దానికి భూతులు రాసే వాళ్ళు ఉన్నారు అది ఉంటాయి కానీ మనం చెప్పే మాటలో ఉన్న ఆ నిజాయితీని తెలుసుకునే వాళ్ళు మా పక్కనే నిలబడతారు ఇట్ ఇస్ అ ఫైట్ విమెన్ కి ఇట్స్ అ ఫైట్ మోర్ దెన్ ఎనీథింగ్ మీరు చెప్పారు కదా కులం మతం అని అదంతా పక్కన పెట్టండి సార్ అదంతా ఇప్పుడు వచ్చిన విషయాలు ఆడది మగాడు అనేది గాడ్ ఎప్పుడు క్రియేషన్ నుంచి అర్త్ ఎప్పుడు వచ్చిందో మ్యాన్ కైండ్ ఎప్పుడు వచ్చిందో మ్యాన్ కైండ్ కాదు లైఫ్ ఫామ్ ఎప్పుడు వచ్చిందో అప్పటి నుంచి ఆడ మగ అనేది ఉంది కదా రైట్ కానీ ఇప్పుడు వరకు ఆడవాళ్ళకి ఇక్కడ ఇండియాలో బెస్ట్ ఆపర్చునిటీ ఫ్రీడమ్ ఉంది అంటారా మీరు ఇప్పుడే ఉంటారా అన్నిట్లో మనం వచ్చాము ఎదిగాము కానీ బెస్ట్ ఐడియల్ లేడీస్ అంటే ఇండియాలో ఉండాలి అంటారా మీరు అంటే ఇప్పుడైతే వాళ్ళు పోటీ పడుతున్నారు లేడీస్ విషయంలో అవకాశాలు ఎవరి ఎవరికి దొరుకుతున్నాయి అందరికి దొరుకుతున్నాయా ఓకే ఓకే అది ఒకటి విలువ విలువ ఎవరెవరికి ఇస్తున్నారు ఒక ఆర్టిస్ట్ అంటే ఒక యాక్ట్రెస్ అంటే ఎలా ఆలోచన పోతుంది మీడియా మాత్రం ఇది నేను మీకే చెప్తున్నాను పర్లేదు మీడియాకి చెప్తున్నాను మెయిన్ స్ట్రీమ్ మీడియా మాత్రం ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు రాసిందే నిజం వాళ్ళు రాసిందే సత్యం ఇప్పుడు సోషల్ మీడియా వచ్చింది కదా మీరెవరయ్యా రాయడానికి నేనే నా గురించి రాసుకుంటాను అని అందరూ దిగిపోయారు అది విరాట్ కోహ్లీ అయినా సరే కస్తూరి అయినా సరే అందరూ సోషల్ మీడియాలో మా లైఫ్ గురించి మేమే చెప్తున్నాము సో ఇప్పుడు కొంచెం ఓపెన్ అయింది కొంచెం అండర్స్టాండింగ్ కూడా పెరిగింది డెఫినెట్లీ ఇట్ ఇస్ ఇంప్రూవ్మెంట్ అవును బట్ స్టిల్ we are a, we are having to fight for women every day mm. every mm. day we are fighting for women right enduku idi cheptunnanante women and children mm. 1 billion 1.4 billion population lo mm. women and children are still struggling okay for what men get easily no okay. mm. mm. priority aithe men ki vastundi mm. oka intlo eppudu ladies first antar maniki undadu yeah. పిల్లల్ని గమనించి తర్వాత మిగిలింది పెద్దవాళ్ళు తీసుకోవాలి అంటారు అది ఇక్కడ లేదు అడుక్కు పెట్టే పిల్లల్ని మనం చూస్తున్నాము హైదరాబాద్ జంక్షన్స్ లో పెద్దవాళ్ళని 
అడుకు పెట్టే పిల్లల్ని చూస్తున్నాం ముష్టి తీసుకునే పిల్లల్ని చూస్తున్నాం కదా ఇక్కడ జంక్షన్ లో వాళ్ళందరూ వాళ్ళు చైల్డ్హుడ్ అయి పోయింది కదా వాళ్ళకి ఏముంటుంది చైల్డ్హుడ్ సో అది మరి ఇలాంటి విషయాలు నాకు ఉంది నా వైరింగ్ లో ఉందండి అంతే నా వైరింగ్ లో ఉంది ఇప్పుడు చెప్పకపోతే ఎవరు చెప్తారు నేను ఫైట్ చేయకపోతే ఎవరు చేస్తారు అనే ఫీలింగ్ వచ్చింది ఇంకా అంటే ఇక్కడే ఫస్ట్ రివ్యూల్ చేస్తున్నాను ఐఎమ్ స్టార్టింగ్ Uh, an activism cell, an advocacy group. I'm not a lawyer. Uh, I'm starting an advocacy group. Okay. Uh, purely to counsel women oh. in Telangana. Mm-hmm. Mm. And to fight for minority rights. Okay. Okay. Women, okay. minority okay. rights. You are Shankar Gaur, the Bharati, and you are doing a good job. You are doing a good job. You are doing a good job. శంకర్ గారిని అది చొరకలు అంటారా మీరు అంతేగా అదొక టైప్ ఆఫ్ చొరక అంటాం నేను అలా అన్నాను ఆయన కూడా అలా అనుకోలేదు అనుకోలేదా ఓకే ఏం లేదు భారతీరాజ గారి కూడా సేమ్ అవును అవును ఒక సినిమాటిక్ లాంగ్వేజ్ అంటే వాళ్ళ గురించి అంటే ఇక్కడ కూడా అలాగే ఉంది కదా అండి ఓకే తెలుగులో మూవీస్ లో కూడా తెలుగు హీరోయిన్స్ ఒక ఒక ముగ్గురు చెప్పండి నాకు ముగ్గురు వాళ్ళు చెప్పండి అలాంటి క్వశ్చన్ వేస్తే కాదు మీరు చురకలు అన్నారు కదా ఇది ఫ్యాక్ట్ అంటున్నా నేను ఒక ముగ్గురు చెప్పండి ఇప్పుడు ఏంటంటే ఆ డైరెక్టర్స్ లేరు కాబట్టి పాత డైరెక్టర్స్ ఇప్పుడు పెద్ద పెద్ద డైరెక్టర్స్ ఉన్నారు తెలుగు అమ్మాయిలు ముగ్గురు చెప్పండి పెద్ద పెద్ద ఇండియా పాన్ ఇండియా మూవీస్ చేస్తున్నాం మనం ఓకే ఓకే లేరు కదా టీవీ సీరియల్స్ లో కూడా లేరు అలా వచ్చారు మీరు టీవీ సీరియల్స్ లో కూడా తెలుగు అమ్మాయిలు చాలా తక్కువ కానీ ఫస్ట్ ప్రయారిటీ ఇచ్చారు కదా వాళ్ళు అట్లా చూసుకుంటే ఒక్క పూటలో సౌకార్ జానికి వారు ఉన్నాయి సావిత్రి గారు ఉన్నాయి అన్ని పాన్ ఇండియా మూవీస్ లో అందరూ జయప్రద గారు సావిత్రి గారు సౌకార్ జానికి గారు జయసుధ గారు పాన్ ఇండియా హీరోయిన్స్ వాళ్ళు రైట్ అవును కదా ఇప్పుడు ఒక ముగ్గురు చెప్పండి సార్ ఓకే ఒక్కరు చెప్పండి ఒక్క పేరు చెప్పండి సార్ అయితే డైరెక్టర్స్ లో ఏదో ఉంది అయితే లోపు అలా నేను చెప్పలేదు నేను డైరెక్టర్ అని చెప్పానా మీరు చెప్తున్నారు ఎందుకు అలా నా నోట్ లో పదాలు వేయొద్దు అలా కాదు బట్ ఐ మాస్కింగ్ ఓకే అది డైరెక్టర్ అని మనం ఒక్కరి మీద నిందలు వేయడం కాదు కానీ అదే ఉంది దిస్ ఇస్ ఫ్యాక్ట్ ఓకే ఓకే అది యూ కెన్ కాల్ ఇట్ ఎకనామిక్స్ యూ కెన్ కాల్ ఇట్ బిజినెస్ యూ కెన్ కాల్ ఇట్ కానీ జనాలు అడుగుతున్నారు అని మాత్రం చెప్పొద్దు జనాలు అడగలేరు మూవీ ఇండస్ట్రీలోనే ఒక ప్రాక్టీస్ ఉంది పెద్ద డైరెక్టర్స్ అందరు దాసనారావు గారు కావచ్చు కృష్ణారెడ్డి గారు అని రకరకాల డైరెక్టర్స్ అందరు కూడా తెలుగు వాళ్ళని ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు అవునండి గౌతమి భానుప్రియ ఆమని సోమని తెలుగు బిగ్ నేమ్స్ ఆర్ దేర్ ఇప్పుడు లేరు కదా అదేలేండి ఓకే యాక్చువల్లీ ఆ టైంలో తమిళ్లో దీస్ పీపుల్ వేర్ ద టాప్ హీరోయిన్స్ అందుకు కౌంటర్ వేయాల్సి వచ్చింది తమిళ్ లో కూడా ఇలాగే ఉంది తమిళ్ ఫిల్ లో మీరు చూస్తే తమిళ్ హీరోయిన్ చాలా తక్కువగా ఉంటారు ఐశ్వర్య రాజేష్ ఉంటుంది ఇక్కడ లేదు ఆ అమ్మాయి తెలుగు అమ్మాయి అది అక్కడ తమిళ్ లో పెద్ద హీరోయిన్ పెద్ద హీరో కరెక్ట్ వెరీ గుడ్ ఆర్టిస్ట్ కరెక్ట్ వెరీ గుడ్ ఆర్టిస్ట్ కీర్తి సురేష్ చూసుకోండి కీర్తి సురేష్ అయితే మలయాళి అమ్మాయి ఇక్కడ అయితే అక్కడ అయితే మంచి వెల్కమ్ ఉంది వసుదైవ కుటుంబం కదా ఆర్ట్ కి లాంగ్వేజ్ అని ఉండదు ఆర్ట్ కి జాతి ఉండదు ఆర్ట్ కి డివిషన్స్ డిఫరెన్సెస్ ఉండవు కానీ ఆ డిఫరెన్సెస్ ఉండలేని చోటులో తమిళ అమ్మాయిలు తెలుగు అమ్మాయిలు ఎప్పుడు తక్కువగానే ఉంటారే ఉన్నారే ఎందుకు అనేది ఒక ఒక థాట్ ఉంది ల్యాక్ ఆఫ్ ఎన్కరేజ్మెంట్ నాకు చాలా మంది అడుగుతున్నారు ఐఎమ్ ఇంట్రెస్టెడ్ అని వాళ్ళకు ఒక దారి లేదు ఇక్కడ మలయాళంలో ఉంది మలయాళంలో మీరు చూస్తే అందరూ మలయాళీ హీరోయిన్స్ ఉంటారు రైట్ ఇక్కడ వచ్చే అనుపమ పరమేశ్వరన్ అక్కడ ప్రేమంలో స్టార్ట్ అయింది సాయి పల్లవి ప్రేమంలో స్టార్ట్ అయింది అలా ఆపర్చునిటీస్ వైజ్ కొన్ని అంటే ఇక్కడ వాళ్ళకి ఎందుకు మీరు అవకాశం ఇవ్వట్లేదు అని పెద్దవాళ్ళని గట్టిగా ఒక ఏమంటారు దాన్ని ఇంకా కౌంటర్ అనుకోవచ్చు రకంగా ఇప్పుడు చెప్తున్నా కదా అదే ఆ టైంకి ఆ టైంకి ఈ టైంకి ఇది మాత్రం మారలేదు 
ఓకే నా లాంటి వాళ్ళకి అవకాశం ఇవ్వండి అంటాము తప్పేముంది తప్పలేదు తమిళియన్ నేను తమిళ్ గా తమిళియన్స్ కి అవకాశం ఇవ్వమనే ఒక రకంగా చెప్పాలంటే ఎక్కడ వాళ్ళకి ఆ లాంగ్వేజ్ సంబంధించిన అలా కాదు అలా కాదు ఎమీ జాక్సన్ లాంటి ఒక తెల్ల అమ్మాయిని పెట్టి తీసుకొచ్చి తమిళ అమ్మాయి అని చూపించడం అవసరం లేదు కదా రైట్ రైట్ ఓకే ఓకే ఆ స్టోరీకి అది అవసరం లేదు కదా ఓకే అది జస్ట్ దేర్ టేస్ట్ అది వేరే తమిళ అమ్మాయిలో ఎంతో అందమైన అమ్మాయిలు ఇప్పుడు త్రిష ఉంది కదా త్రిషా కన్నా ఒక అమ్మాయి కావాలా మాకు షీ సో బ్యూటిఫుల్ సో మరి రజనీకాంత్ గారి ఎందుకు రజనీకాంత్ గారి పొలిటికల్ ఎంట్రీ అప్పుడు మీరు మాట్లాడాల్సి వచ్చిందా అట్లా అవునండి ట్విట్టర్ లో అదే కదా ఫస్ట్ నా ఫస్ట్ ట్వీటే అది రజనీకాంత్ గురించి అలా స్టార్ట్ అయింది అది అలా అలా మొదలైంది అయిందా నేను యాక్చువల్ గా ఫోటో షూట్ అనుకున్నా అక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అయింది అనుకున్నా నేను యాక్చువల్ గా రజనీకాంత్ నేను ఒక పిచ్చి పిచ్చి రజనీ ఫ్యాన్ ని రజనీకాంత్ గారు ఆ టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ అనుకుంటా నాకు సరిగా గుర్తులేదు లాంగ్ గురే హీ గేవ్ అందరినీ ఫ్యాన్స్ ని కల్పించి హీ గేవ్ బిగ్ కాన్ఫరెన్స్ కదా పబ్లిక్ మీటింగ్ వస్తాము ఖచ్చితంగా వస్తాము ఇప్పుడు కాదు యుద్ధం వచ్చినప్పుడు వస్తాను ఇది నా మాట అని చెప్పారు లోక్సభ ఎలక్షన్స్ ముందు చెప్పారు టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ రైట్ ఖచ్చితంగా వస్తాము కానీ నాట్ ఫర్ లోక్సభ యుద్ధం మన యుద్ధం వచ్చి అసెంబ్లీ అసెంబ్లీ వి విల్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కమ్ అన్నారు అది ఎప్పుడు నుంచో వస్తాను 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 చెప్పేవారు అప్పుడు ఫైనలీ నేను వస్తాను అన్నారు ఆయన అన్న అలా అనేసరికి నేను మీరు అది తమిళ్లో రాశాను అది రైమింగ్ గా రాశాను తమిళ్లో ఆ పోర్ అంటే యుద్ధం అబ్బా పోరు పోరు అంటున్నారు పెద్ద అక్క పోరుగా ఉంది బోర్ కొడుతుంది అన్నాను అంటే అది ఎలా చెప్పాలంటే మాటల్లోనే ఉంది మ్యాటర్ ఏం లేదు అలాంటి ఒక కామెంట్ వేశాను అమెరికాలో కూర్చొని కామెంట్ వేశాను రజనీ గారు నాకు ఫోన్ చేశారు నువ్వే వచ్చి నా ఎంట్రీని అందరికి అనౌన్స్ చేయాలి అని వచ్చాను నేను ఆయన ఎంట్రీ నేనే అనౌన్స్ చేశాను అదంతా అయింది తర్వాత నేను చెప్పిందే అయింది లాస్ట్ లో లాస్ట్ లో రావట్లేదు కదా కరెక్ట్ సో అది అక్కడే స్టార్ట్ అయింది అజిత్ గారి ఫ్యాన్స్ కూడా పెద్ద గ్యాప్ లేదు కదా సేమ్ లేదు అజిత్ గారు ఫ్యాన్స్ కి అజిత్ గారికి డిఫరెన్స్ ఉందండి అజిత్ గారు చాలా జెంటిల్ మ్యాన్ ఆయన గురించి మనం హీస్ అ రోల్ మోడల్ ఓకే బట్ ఫ్యాన్స్ వాళ్ళు ఆల్ ఇమెచ్యూర్ ఫెలోస్ యంగ్ ఫెలోస్ వాళ్ళకి ఏం బాధ్యత ఉండదు అమ్మ నాన్న డబ్బుల్లో వెళ్ళి సినిమా చూసుకోవడం అజిత్ గారికి కట్అవుట్ కి పాల్పోవడం ఇదా ఇలాంటి ఒక మెంటాలిటీలో ఉన్నేవాళ్ళు హీ హ్యాస్ టు గైడ్ దమ్ హీ డజన్ డూ దట్ అదర్ హీరోస్ డూ దట్ ఇప్పుడు విజయ్ గారు అంటే ఇప్పుడు పొలిటికల్ పార్టీ అవుట్ఫిట్ కూడా ఫ్లోట్ చేశారు సో దే దే గైడ్ లిటిల్ బిట్ దే పార్టిసిపేట్ ఇన్ దేర్ ఫ్యాన్స్ యాక్టివిటీస్ దేర్ డైరెక్షన్ అజిత్ గారు అలా కాదు హీ ఈస్ ప్రిన్సిపల్ ఇస్ హీ విల్ నాట్ ఇంటర్ఫియర్ నాన్ ఇంటర్ఫరెన్స్ పాలసీ సోషల్ మీడియాలో నన్ను ట్యాగ్ చేసి ఇద్దరు డిస్కస్ చేస్తుంటున్నారు ఈ నైట్కి ఎవరితో పోవాలి అని ఇలాంటి విషయాలు ఎవరైనా ఊరుకుంటారు అండి సో అది పెద్ద గొడవ అయింది నువ్వు నన్ను ఎందుకు పిలుస్తున్నావయ్య నీ ఇంట్లో ఆడవాళ్ళు లేరా నేను అడుగు అడగనా మరి ఎవరైనా అడుగుతారు అది నేను అడిగేసరికి పెద్ద గొడవ అయింది అంతే సో ఆ కస్తూరి అజిత్ గారు ఫ్యాన్స్ ని ఇలా అడిగింది అలా నెల తీసింది అవును ఎవరైనా తీస్తారు ఇదంతా అంటే ఇదంతా ఇది ఓకే దీని వల్లనే నాకు బోల్డ్ అని పేరు వచ్చింది ఎందుకంటే ఎవరైనా ఇగ్నోర్ అమ్మా అమ్మా పబ్లిక్ లైఫ్ లో ఉంటే యాక్ట్రెస్ అంటే ఇలా ఇలాగే మాట్లాడతారమ్మా ఇదంతా మన అది మనం కనిపించుకోకూడదు సారీ వాడే పట్టించుకోకూడదు ఇది అంతా మనం పట్టించుకోకూడదు మనం అది దాటి వెళ్ళిపోవాలి నేను దాటను గొడవ పెడతాను బికాస్ నాకు ముందు జనరేషన్ లో ఇది జరిగింది 
నా జనరేషన్ లో జరిగింది నాకు నెక్స్ట్ జనరేషన్ లో జరగకూడదు ఆడవాళ్ళు కదా మనం వాళ్ళు కూడా సాటి ఆడదా వాళ్ళు కూడా సాటి ఆడవాళ్ళు కదా మై జూనియర్ ఆర్టిస్ట్ వాళ్ళకు ఒక స్వాభిమానం ఉండకూడదా వీళ్ళు ఏమైనా మాట్లాడుతూ ఉంటారు అది అంతా మనం మూసుకొని కప్పుకొని సహించుకునే ఉండాలా ఎందుకు సహించుకుని ఏం చే చేయబోతున్నాము లెటెస్ట్ చేంజ్ పర్సెప్షన్స్ కొన్ని పర్సెప్షన్స్ ఉన్నాయి సినిమా ఇండస్ట్రీ గురించి బయట వాళ్ళకి మీకు తెలుసు మీరు ఇన్సైడర్ మీకు ఇక్కడ ఎలా జరుగుతుంది అనేది తెలుసు ఆ గౌరవం మీకు తెలుసు ఆ హార్డ్ వర్క్ మీకు తెలుసు బయట చూసే వాళ్ళు కొంతమందికి ఏదో సినిమాలో ఉన్న వాళ్ళు అందరూ సినిమాని సైడ్ బిజినెస్ గా చేసినట్టు వేరే విషయాలే బాగా చేసినట్టు ఒక ఐడియా ఉంది ఎందుకు ఊరుకోవాలి అంటున్నా నేను ఇప్పుడు అయిందండి ఇప్పుడు అయింది ఇంత చెప్పినా నాకు అంత మంది ఇది తోడు రాలేదు ఇప్పుడు త్రిశాఖ అయింది కదా అయింది కదా అప్పుడు నేను మాట్లాడాను కదా రైట్ అవును నా కోసం మాత్రం మాట్లాడలేదు అప్పుడు త్రిష చిరంజీవి గారితో మూవీ చేస్తున్నది కాబట్టి చిరంజీవి గారు మాట్లాడారు ఆయన అందరికి మాట్లాడాలి జెంట్స్ మాట్లాడితే కాక లేడీస్ కి విలువ రాదు ఎందుకంటే ఇక్కడ గాసిపులే ఇద్దరిని కలిపే కదా సో అది ఎందుకు మాట్లాడుతున్నారంటే మాట్లాడతాను మాట్లాడడం అనేది ఇప్పుడు వరకు సైలెంట్ గా ఉండేది తప్పు అనేది సైలెంట్ గా ఉండేవారు ఇప్పుడు రియలైజ్ చేస్తున్నారు అప్పుడు త్రిష నా కోసం మాట్లాడి ఉంటే ఈ రోజు త్రిషకి ఇది జరిగేదే కాదు మనకు జరగలేదని కామ్ గా ఉండకూడదు నేను మిగతా వాళ్ళు నేను అవతల వాళ్ళ కోసం మాట్లాడుతున్నాను నా కోసం వీళ్ళందరూ మాట్లాడుతుంటే అప్పుడు ఇప్పుడు వాళ్ళకే జరిగేదే కాదు కదా అక్కడ దాకా పోయారు ఇండస్ట్రీ వదిలిపెట్టండి ఇప్పుడు పార్టీ నాయకుల మిసెస్ లకు సంబంధించి విలువ లేకుండా చేసేస్తా ఈ సోషల్ మీడియా అబ్బా నేను ఏం చెప్పలేనండి కదా మీరు ఇంతవరకు ఎందుకు వెళ్తున్నారు అట్లీస్ట్ పొలిటికల్ పీపుల్ పర్సనల్ అటాక్స్ చేయడం అనే ఒక చీప్ టాక్టిక్ ఇప్పుడు వచ్చింది కొంత కొంచ కాలంగా సమీప కాలంగా చాలా దారుణంగా ఉందండి అంటే దానికి వాళ్ళకి వాళ్ళు అడ్మినిస్ట్రేషన్ కి అసలు సంబంధం కూడా లేదు పాలిటిక్స్ లో పొలిటికల్ లీడర్ ని పొలిటికల్ లీడర్ వాళ్ళు యాక్టివిటీస్ గురించి కమెంట్ చేస్తే పర్లేదు అది తప్పు లేదు వాళ్ళు పర్సనల్ లైఫ్ ని తీసుకురావడం వాళ్ళు ఫొటోస్ ని పెట్టి వాళ్ళకి కమెంట్స్ అయ్యో యో యో ఆ కానీ దానికన్నా దారుణం ఫేస్బుక్ లో నార్మల్ స్కూల్ స్టూడెంట్స్ ని ఐటీ ఎంప్లాయీస్ వాళ్ళందరినీ మార్ఫ్ చేసి వేస్తున్నారు కదా సో ఇది ఒక రోగం లాగా పెరుగుతుంది సొసైటీలో కరెక్ట్ కరెక్ట్ ఏం చేయాలి ఇప్పుడు రష్మిక మందానికి జరిగింది అవును తను వచ్చి చెప్పుకునే వరకు జరిగింది అవును కరెక్ట్ అది అది ఒరిజినల్ కాదు ఏఐ వల్ల మాకే భయం వేస్తుందండి ఓకే భయం వేస్తుంది ఇప్పుడు అది ఏదో తెలిసిపోయింది నిరూపించింది తెలిసిపోయింది ఓకే లేకపోతే మనం ఏమనుకునే వాళ్ళం అవును ఎందుకంటే ఏళ్ళేళ్ళుగా ఏళ్ళేళ్ళుగా మీడియాలో పబ్లిక్ పర్సెప్షన్ లో సినిమా అంటే ఇలాగే లూజ్ గా ఉంటారు అని ఒక స్టోరీ వచ్చేసింది సో ఆ రష్మికనే కదా అని అనుకునే వాళ్ళు ఎక్కువ లేదు రష్మికకు ఒక ఫ్యామిలీ ఉంది తనకి పని ఉంది తనకి ప్రొఫెషనలిజం ఉంది తనకి ఒక గుండు ఉంది అనేది పట్టించుకోరు కదా అది మార్ అది అది మారాలి అంటే మారదు మనమే మార్పించాలి ఇట్ ఈస్ పార్ట్ ఆఫ్ అ ఉమెన్స్ ఫైట్ టు డూ దట్ వీఆర్ దానికి నేను ఎగ్జాంపుల్ గా ఎవరిని చెప్తాను తెలుసా తెలుగులోనే నాకు అది నేను ఐ మై బిగ్గెస్ట్ బాధ ఏంటంటే తెలుగు ఫీల్డ్ ఎప్పుడు అలా కాదండి ఈ సమీప కాలంగానే ఇలా అయిపోయింది ఈ యూట్యూబ్ కాంపిటీషన్ ద్వారా అందరూ సెన్సేషనలిజం కోసం ఒకరికి ఒకరు పోటా పోటీ పోటీ చేసుకొని చులక్కంగా అయిపోయారు ఒక పూటలో తిరుపతి నుంచి గుండె వేసుకుని బస్సు నిండా జనాలు వస్తారండి చెన్నైకి ఫస్ట్ ఎన్టీఆర్ గారి ఇంటికి వెళ్తారు ఎన్టీఆర్ గారి వచ్చి బాల్కనీలో వాళ్ళకి 
కనిపిస్తారు దర్శనం చేసుకుంటారు దేవుడా 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 అని ఒక ప్రత్యక్ష దేవుడుగా ఎన్టీఆర్ గారిని చూసుకుంటారు స్ట్రైట్ అక్కడి నుంచి బస్సు ఎక్కడ వెళ్తుంది అంటే జయమాలిని గారు ఇంటికి వెళ్తుంది జయమాలిని గారిని సేమ్ అదే అఫెక్షన్ తో అదే విలువతో ఆప్యాయతో జయమాలిని గారిని కూడా చూసి బాగా సంతోషపడి వెళ్ళిపోతారు మళ్ళీ రిటర్న్ టు ఆంధ్ర ఎందుకు ఇది చెప్తున్నానంటే జయమాని గారు గాని సిల్క్ స్మిత గారు గాని ఐ హావ్ సీన్ దెమ్ వర్క్ వెన్ ఐ కేమ్ టు మూవీస్ జయమాలి గారు అంత లేదు గాని సిల్క్ స్మిత గారు అప్పుడు వర్కింగ్ లో ఉన్నారు నేను ఐ హావ్ సీన్ సెట్స్ లో తెలుగు సెట్స్ లో వాళ్ళకి ఇచ్చే ఆ గౌరవం ఉంది పేరు చెప్పరు అంటే షీ ఈస్ డూయింగ్ అ సెక్సీ నంబర్ కదా కానీ ఆ సెక్సీ నంబర్ అక్కడ చేస్తున్నారంటే డాన్స్ మాస్టర్ ఎంత ఒక ఒక బరువుతో ఒక ప్రైడ్ తో చేస్తారు ఆ సాంగ్ ని ఇలాంటి మూమెంట్స్ పెట్టాలి ఇలాంటి మూమెంట్స్ పెట్టాలి అని కెమెరామ్యాన్ డైరెక్టర్ అందరూ ఉంటారు ఇద్దరిని చూసాను నేను పేరు బట్టి పిల్లలు రండి షార్ట్ రెడీ అంటే మేడం గారు షార్ట్ రెడీ అంటారు ఆ కల్చర్ ఉండేది తెలుగు ఫీల్డ్ లో ఆర్టిస్టులకి కంప్లీట్ రెస్పెక్ట్ ఇచ్చే ఫీల్డ్ ఇది ఇప్పుడు కొంచెం ఈ సోషల్ మీడియా ద్వారా సోషల్ మీడియా కూడా కాదు ఈ యూట్యూబ్ ఛానల్స్ కొన్ని ఉన్నాయి సెన్సేషన్ క్రియేట్ చేయడానికి అవి ద్వారా జనాలకి పోతాయి జనాలు సోషల్ మీడియాలో వచ్చి వాంతలేస్తున్నారు ఎప్పుడు అడుగుతారు తమిళ ఫీల్డ్ లో మీరు రాధిక గారిని శ్రీదేవి గారిని కూడా అడిగేవారు ఒక పూటలో మీరు తమిళ్లో చాలా హోమ్లీగా నటిస్తున్నారు అక్కడ తెలుగులో మాత్రం చాలా గ్లామర్ చూపిస్తున్నారు ఎందుకు అని అడుగుతారు నేను మూవీకి వచ్చినప్పుడు వచ్చిన తర్వాత నాకు అది అర్థం అయింది ఎందుకు అని ఇక్కడ గ్లామర్ గా నటిస్తే కూడా యూనిట్ లో మనకి రెస్పెక్ట్ ఒక్క చిన్న ఒక చునుక కూడా తగ్గదు సేమ్ ప్రొఫెషనలిజం ఇక్కడ మెయింటైన్ చేస్తారు కాబట్టి ఇక్కడ ఫ్రీగా మనం చేయగలం సో ఆ మెంటాలిటీ ఇప్పుడు మారుతుంది నాకు బాధేస్తుంది ఇప్పుడు మారింది కదా నయన తార గారి విషయం ఉంది ఎందుకు మీరు అబ్జెక్ట్ చేశారు నేను అబ్జెక్ట్ ఏం చేయలేదు నాకు తోల్చింది నేను చెప్పాను అబ్జెక్ట్ ఏం ఉందండి అంటే ఆవిడకి అవకాశం లేక అది ఆ అవకాశాన్ని వినియోగించుకున్నారు అనేది కదా లేదు లేదు అది ఏదో తేడా ఉంది దాంట్లో అవునా అది ఎందుకు ఇప్పుడు పోనీ ఆవిడ పేరు పక్కన పెడదాం అంటే దానికి మీరు వ్యతిరేకమా ఆ విధానానికి వ్యతిరేకమా అలా సరోగసి దానికి అలా ఎందుకు ఉంటాం లీగల్ గా ఏం చెప్తే దానికి మనం ఏం వ్యతిరేకంగా ఉంటాం ఓకే ఓకే కొన్ని విషయాలు చేతకైన విషయాలు మామూలు వాళ్ళకి అస్సలు జరగదు కదా కొన్ని విషయాలు విఏపీసీకి సాధ్య పడతాయి మామూలు మనిషికి అస్సలు అది ఇంపాసిబుల్ ఊహించడం కూడా కుదరదు కరెక్ట్ అంతే లేండి సో అది మనం క్వశ్చన్ చేస్తామండి నేను అనుకోవటం మీరు హిందుత్వం మీద ఏమన్నా అంటే ఈ ట్రెడిషన్ కి వ్యతిరేకం ఇలాంటి సాంప్రదాయాలు ఆ బేస్ ఏమన్నా దాని మీద మీకు కోపం వచ్చిందా అని ఐఎమ్ ఇన్ఫాక్ట్ ఐఎమ్ ఫార్ ఇప్పుడు ఐఎమ్ వెరీ మచ్ ఇన్ సపోర్ట్ ఆఫ్ సరగసి వితౌట్ ఆల్ ద రూల్స్ దట్ ఇప్పుడు ఇండియాలో అది చైల్డ్ ట్రాఫికింగ్ కోసం ఇలాంటి రూల్స్ పెట్టారు బట్ ఐఎమ్ అ సపోర్టర్ ఆఫ్ సరగసి ఫార్ డిజర్వింగ్ కపుల్స్ దెర్ ఇస్ అ ఏజ్ లిమిట్ ఆ ఏజ్ లిమిట్ ఉండకూడదు అంటాను నేను అడాప్షన్ కి రూల్స్ ఉంటాయండి ఇండియాలో అడాప్షన్స్ కి రూల్స్ ఉన్నాయి సింగిల్ పేరెంట్స్ కి ఇవ్వలేరు గే కపుల్స్ కి ఇవ్వలేరు సేమ్ సెక్స్ కపుల్స్ కి ఇవ్వలేరు ఇన్ ఇండియా యూ కెనాట్ సేమ్ సెక్స్ కపుల్స్ కెనాట్ అడాప్ట్ చైల్డ్ సో దెన్ వాట్ దే విల్ డూ దే హ్యావ్ టు గో ఫర్ సరగసి కదా దే కెనాట్ గో ఫర్ సరగసి ఆల్సో అకార్డింగ్ టు టూ డేస్ రూల్స్ రైట్ ఓకే వాట్ ఈస్ దిస్ ఓకే అది ఒక ఇట్స్ నాట్ కరెక్ట్ కదా ఓకే ఓకే సో ఐ సపోర్ట్ దోస్ థింగ్స్ ఐ సపోర్ట్ అ పర్సన్స్ రైట్ టు చూస్ దేర్ ఓన్ పార్ట్నర్ and to have a family unit 
Okay, okay. Whether hmm. by natural means or by artificial means. Okay. okay. As long as it is, it is legal. Hmm. Hmm. But if it is illegal, we have to fight against the law. Right. We shouldn't say illegal, but we will do. సో మరి మీకు ఏదన్నా ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు దాన్ని ఇంకా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అక్కడ ఇంకా ఎక్స్ట్రీమ్ కుంటారేమో అంతే కదా అలా ఏం కదా అవునా అలా ఏం కదా అదేంది మళ్ళీ టైం కావాలి కదా టైమ్ అందరికి ఫైట్ చేసిన వాళ్ళకి తన కోసం ఫైట్ చేసే టైం ఉండదు అవునా ఓకే బట్ విల్ డూ ఓకే విల్ డూ ఇప్పుడు కొన్ని అలాంటి సిచ్యువేషన్ ఎప్పుడన్నా ఫైట్ చేశారా ఇప్పుడు చేయబోతున్నా సినిమాలో ఉన్నప్పుడు చాలా చిన్నదాన్ని అప్పుడు నాకు ఇలాంటి బోల్డ్నెస్ లేదు నాలెడ్జ్ లేదు ఒకప్పుడు ఒక విషయం జరిగింది నా మీద కొంచెం తప్పుగా నిందలు వేశారు అది ఇప్పుడు నేను డిస్కస్ చేయడానికి నాకు ఇష్టం లేదు బట్ అప్పుడు వీఆర్ ఆల్ న్యూ ఇన్నసెంట్ అయ్యో ఇలాంటి అపార్థలు వేస్తున్నారే మా మీద అని బాధ వేసింది బట్ వీ డోంట్ నో వాట్ డూ ఓకే ఇప్పుడు అలా కాదు అప్పుడు మదర్ ఉన్నారు అవును ఉన్నారు కదా మదర్ మదర్ ఇస్ దే ఫాదర్ ఇస్ దే బట్ వీఆర్ నాట్ యూస్ టు దట్ కైండ్ ఆఫ్ అపార్థలు ఇప్పుడు ఎవరైనాంట్ ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇంకో మాట చెప్పనా ఇప్పుడు నా గురించి అందరికి తెలిసిపోయింది నా మీద అపార్థాలు వేస్తే నమ్మే వాళ్ళే లేరు అది మాట నేను ప్రొఫెషనల్ గా లేను షూటింగ్ కి రాలేను అని ఎవరైనా చెప్తే నమ్మే వాళ్ళు లేరు నేను వచ్చి ఏవైనా వేరే టైప్ లో లేడీస్ గురించి చెప్తారు కదా గాసిప్లు అలాంటి ఏదో చేశాను ఏదో అక్రమ సంబంధాలు అలాంటి గాసిప్లు నా గురించి రావు ఎందుకంటే తెలిసిపోయింది అన్ని మనమే చెప్పుకుంటున్నాము మేము ఏం దాచట్లేదు ఇప్పుడు కూడా ఒక తమిళనాడు గవర్నమెంట్ గురించి ఒక ఒక క్రిటిసిజం నేను ముందు పెడితే వాళ్ళు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ యూట్యూబ్ ఛానల్స్ ద్వారా వాళ్ళు స్పోక్స్ పర్సన్స్ పెట్టి కస్తూరి మందులకి మందు మందుకి కస్తూరి మందుకి వ్యతిరేకంగా పెద్దగా మాట్లాడుతుంది కస్తూరే తాగబోతుంది అని ఇంటర్వ్యూస్ ఇచ్చారు సో అలాగే రాస్తారు తాగబోతు కస్తూరి అని అలా రాస్తారు నేను వెళ్ళి ఇప్పుడు కేసు వేయాలి కేసు వేస్తే ఏంటంటే ఖర్చ మాకు టైం వేస్ట్ మాకు ఎందుకు బయట ఎక్కడ తాగింది అదంతా ఇచ్చేసాను వాళ్ళు అదంతా ఇచ్చేసాను దానికి సమాధానం రాదు రాదు ఇంకోవాలి ఎందుకంటే నిందలు వేయడమే వాళ్ళు పని వెయిట్ ఓకే దాన్ని నిరూపించుకోవడం వాళ్ళు పని కాదు ఒక ఇద్దరు ముగ్గురు ఉంటారు కదా అలా నిందలు వేసేస్తారా ఏంటి మరీ అబద్ధంగా ఉంటే అలాగే ఇందలు వేసి వాళ్ళు వెళ్ళిపోతారా కస్తూరి ఊరుకుంటుందా అంటే దాంట్లో ఏదో ఒక నజం ఉంటుందండి అని మాట్లాడేవారు ఉండరు ఉన్నారు వాళ్ళు నమ్ముతారు ఇంకో చాలా మంది ఉన్నారు కస్తూరిని పొలిటికల్ గా వ్యతిరేకంగా ఉండేవాళ్ళు కావాలనే దాన్ని చిచ్చు తెచ్చి కావాలనే దాన్ని పెంచేవాళ్ళు ఉన్నారు ఇలాంటి అబద్ధాలని అది కానీ ఇది యాక్షన్ తీయాలంటే కోర్టుకి వెళ్ళాలంటే కేసు వేయాలంటే నాకు ఖర్చా అండి నాకు లక్ష లక్షలు ఖర్చు అవుతుంది వీళ్ళు వచ్చి సారీ చెప్పి వెళ్ళిపోతారు ప్రొఫెషనల్ గా ఉండరు అనేది అనేది ఎందుకు ఎందుకు వచ్చింది టైం డేట్స్ గురించి ఎప్పుడు ఎక్కడ ఎప్పుడు లేదు అలా వస్తే ఎవరు నమ్మరు అంటున్నా అలా ఎప్పుడు రాలేదు రాలేదు కదా అదే అదే అలా వస్తే నా క్యారెక్టర్ గురించి ఎలాంటి విషయం చెప్పినా ఎవరు నమ్మరు అంటున్నారు నా క్యారెక్టర్ నీట్ క్యారెక్టర్ అని అందరికి తెలుసు కాబట్టి సో కానీ ఒక్క పూటలో ఒక తెలుగులో ఒక ఒక విషయం నా మీద అభార్తలు వేశారు అప్పుడు మాకు అది ఎలా హ్యాండిల్ చేయాలి చెయ్యాలి అని తెలియకపోయింది అప్పుడు అంటే మీటూ మీటూ కు సంబంధించి మీరు మాట్లాడారు కదా అవును చాలా నాకు అలాంటి ఎక్స్పీరియన్సెస్ ఉన్నాయి కదా సినిమాలు మూవీస్ నుంచి నన్న తీసే ఈవెంట్స్ కూడా ఎపిసోడ్స్ కూడా ఉన్నాయి తమిళ తెలుగు 
తెలుగులో కాదు ఓన్లీ తమిళ్ తమిళ్ మలయాళం మలయాళం ఓ వర్స్ట్ ఓకే వర్స్ట్ ఓకే మై వర్స్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ వర్స్ ఇన్ మలయాళం వన్ మలయాళం మూవీ వర్స్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎస్కేప్ అయింది నా అదృష్టం అని ఇప్పుడు వరకు నేను ఓకే అదొక ఇన్సిడెంట్ నా మలయాళం ఇస్ వండర్ఫుల్ టుడే ఎప్పుడు వండర్ఫుల్ అప్పుడు కూడా వండర్ఫుల్ బట్ సమ్టైమ్స్ యూ హ్యావ్ అందరూ ఒకేలా ఉంటారు కదా అండి అప్పటికి మ్యారేజ్ కాలేదు కదండి మలయాళం మూవీ అన్నారు కదా మీరు ఇప్పుడు అప్పుడు మ్యారేజ్ అయిందా అయిందా నా కంబ్యాక్ మూవీ అది మలయాళంలో ఓహో దాని ముందు చేసినప్పుడు నాకు ఏం ప్రాబ్లం లేదు అవును మరి అప్పుడు ధైర్యంగా ఉన్నారు కదా మరి మీరు మీకు ఫైటింగ్ కూడా వచ్చు అప్పుడు అవును అందుకే తీసేసారు సో ఒక పెద్ద ప్రాజెక్ట్ అది ఒక పెద్ద ప్రాజెక్ట్ అది బట్ నాట్ బిగ్ హీరోస్ అలాంటి గాసిప్ మీకు గాసిప్ దాంట్లో ఏం దొరకదు బట్ ఇట్ వాస్ అ బిగ్ ప్రాజెక్ట్ జరిగిన దానికి సంబంధించి మీరు ఎక్స్ప్రెస్ చేసుకోవటం తప్పలేదు అప్పుడు మీకు మీకు సపోర్ట్ చేశారా లేకపోతే ఎందుకంటే మన సింగర్ ఎవడున్నారు చూసారా చిన్మయ్య గారు చిన్మయ్య గారికి కూడా కొన్ని ఆఫర్స్ పోయినాయి తర్వాత ఇట్లా రకరకాలు మీకు తెలుసు కూడా ఆ టైంకి సంబంధించి సో మీరు చేసిన అప్పుడు ఏదైతే కొన్ని పోస్టులు వైరల్గా అయినాయి అప్పుడు మీరు అమెరికాలో ఉన్నారు అంతేనా సో మీకు ఎఫెక్ట్ పడల లేదండి రివర్స్ వచ్చిన ఇప్పుడు ఒక మాట చెప్తాను అన్ని చోట్లు అన్ని ఉంటాయి ఓకే అదే నా పోస్ట్ కూడా ఉంది నేను చేసిన పోస్ట్ కూడా అదే ఓకే అన్ని చోట్ల ఉన్నాయి అన్ని ఫీల్డ్ ఒక కన్స్ట్రక్షన్ వర్క్ తీసుకోండి ఒక బిల్డింగ్ కడుతున్నారు అక్కడ మేస్త్రీకి వర్కర్స్ కి ఉంటాయి లేదు అస్సలు ఎక్కడ లేదు అని కాదు ఓకే ఎక్కడైనా ఉంటాయి కానీ అది ఎక్సెప్షన్స్ అందరూ అదే పనిగా ఉండరు మెజారిటీ ఎక్కడైనా ఇప్పుడు లంచ్ ఉంది అనుకోండి లంచ్ ఉంది లంచం తీసుకునే వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు లంచం ఇచ్చే వాళ్ళు కూడా ఇస్తున్నారు ఇది మాకు తెలిసిన ఇండియాలో ఒక తెలిసిన ఒక నిజాయితీ కానీ అందరూ అలా ఉండరు కరెక్ట్ అందరూ అలా ఉంటే ఇక్కడ ఏమీ జరగదు మీకు అర్థం అవుతుందా మంచి వాళ్ళే ఎక్కువ ఉంటారు అందరూ అన్ని టైమ్స్ లో చెడ్డవాళ్ళుగా ఉండరు మంచి వాళ్ళు కొన్ని కొన్ని టైమ్స్ లో చెడ్డగా చెడ్డ పని చేస్తారు చెడ్డవాళ్ళు కూడా మాక్సిమం టైమ్స్ మంచి పనే చేస్తారు సో జనరలైజేషన్ అనేది మనం చేయకూడదు ఇప్పుడు మీ టూ లో ఏం ప్రాబ్లం అంటే నాకు ఈ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉందా అంటే ఉంది దానికోసం నేను ఇండస్ట్రీ వదిలేసి వెళ్ళిపోయానా లేదా ఇండస్ట్రీలో అందరూ అలా అని అన్నాను నేను ఎనిమిది యాభై ఐదు మూవీ చేశాను నేను ఇప్పుడు ఎయిటీ ఫైవ్ మూవీస్ చేశాను అందరితో నేను చేయలేదా ఇట్స్ ఇట్స్ అ వెరీ గుడ్ ఫీల్ టు బీ ఇట్స్ అ వెరీ గుడ్ ఫీల్ నా నాకు ఇప్పుడు కూడా నాకు అవకాశాలు వస్తున్నాయి మీ టూ లో ఒకటి వచ్చింది అని చెప్తే నాకు అలాంటి ఎఫెక్ట్ రాదు ఎందుకంటే నేను చెప్పిన విధానం అది మీకు అర్థం అవుతుంది చిన్మయ్య అని మీరు స్ట్రైట్ గా పేరు చెప్పి అడిగినందుకు నేను చెప్తున్నా చిన్మయ్య గారు స్ట్రైట్ గా ఆరోపణ వేశారు వైరముత్తు గారి మీద ఆరోప వేశారు ఇట్స్ అ డైరెక్ట్ థింగ్ ఓకే అలా చేసినప్పుడు వీ హ్యావ్ టు బి ఏబుల్ టు ప్రూవ్ ఇట్ ఓకే ఓకే రైట్ అదర్వైజ్ ఇలాంటి ఒక మెస్సే అవుతుంది ఇప్పుడు నాకు ప్రాబ్లమ్స్ జరిగాయి నాకు ఇలాంటి ఎక్స్పీరియన్స్ వచ్చాయి కదా వాళ్ళు పేర్లు నేను చెప్పలేను ఎందుకంటే చెప్పితే ప్రూఫ్ ఇవ్వాలి ప్రూఫ్ కి ఎక్కడ పోవాలండి కరెక్ట్ సో ఆ రిస్క్ చిన్మయ్యి తీసుకుంది ఆ రిస్క్ కి కాన్సిక్వెన్సెస్ ఉన్నాయి నాకు ఇద్దరిని తెలుసు ఐ విల్ సే దిస్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ తెలిసిన వైరముత్తు గారుతో నేను ఎన్నోసార్లు కలవడం జరిగింది ఫోన్లో మాట్లాడడం జరిగింది ఎన్నోసార్లు అప్పుడు ఆయన నాతో ఎలా బిహేవ్ చేశారు అనేది నేను చెప్పగలను ఓకే పర్ఫెక్ట్ రైట్ ఓకే హీ హాస్ ఎన్కరేజ్ మై ఫెమినిజం సో మచ్ ఇప్పుడు మీరు అడిగిన క్వశ్చన్స్ లో కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఆయన కూడా అడిగేవారు హీ హాస్ ఎన్కరేజ్ మై తమిళ్ హీ హాస్ ఎన్కరేజ్ మై 
ఫెమినిజం యాక్టివిజం సోషల్ సర్వీస్ సోషల్ మీడియా నేను రాస్తుంది ఇప్పుడు ముక్క సూటిగా మాట్లాడేది అదంతా హీ హాస్ ఎన్కరేజ్ సో ఐ విల్ సే దట్ ఈస్ మై ఇంటరాక్షన్ విత్ హిమ్ చిన్మయితో నాకు ఆల్మోస్ట్ ట్వంటీ ఇయర్స్ పరిచయం ఉంది చిన్మయి అప్పుడు ఎప్పుడో చిన్న వయసులో మేబీ షీ మేడ్ రాంగ్ జడ్జ్మెంట్స్ బట్ క్యారెక్టర్ వైజ్ అది బంగారు తల్లి షీఈస్ అ పర్ఫెక్ట్ ఆనెస్ట్ పర్సన్ ఓకే సో చిన్మయి కూడా మంచిదే సో ఇద్దరు మంచి వాళ్ళు మధ్య ఏం జరిగింది అని ఆ ఇద్దరికే తెలుసు ఓకే దాని గురించి మనం మాట్లాడాలంటే ప్రూఫ్ కావాలి ఓకే ఇది మీ టూ ఇక్కడ ఫ్లాప్ అయినందుకు ఒక ఇష్యూ హాలీవుడ్ లో అయితే సో మెనీ పీపుల్ కేమ్ టుగెదర్ ఇక్కడ ఒంటరిగా అది ఫైట్ చేస్తుంది అవును నాకు కూడా ఇలా అయింది నాకు కూడా ఇలా అయింది నాకు కూడా ఇలా అయింది అని ఒక మూమెంట్ వస్తేనే అది ఇట్ విల్ టేక్ మూమెంట్ లేదు వచ్చింది కదండి సపోర్ట్ చేశారు అప్పుడు అందరూ కూడా రకరకాలుగా ఒపీనియన్స్ తెలుగులో మోహన్ బాబు గారితో చేశారు మోహన్ బాబుతో కంఫర్టబుల్ గా ఉన్నారా మీరు నా క్యారెక్టర్ కి నేను కంఫర్ట్ గానే ఉండాలి ఓకే నన్న ఎవరైనా డిస్కంఫర్ట్ చేస్తే వాళ్ళు అన్కంఫర్టబుల్ అయిపోతారు ఓకే అంటే పెద్ద హీరోలు ఉన్నారు కదా అందరికీ తెలుసు సో మోహన్ బాబు గారు తో సంక్రాంతి వచ్చిన తుమ్మదే ఇప్పుడు కూడా ఆ సాంగ్ ఫేమస్ అదే అదే సాంగ్ ఆయనతో నేను ఈ అసెంబ్లీ రోడ్ కూడా చేద్దా చేస్తాను అనే నేను నమ్మాను అది ఏమో కుదరకపోయింది ఇది దివ్యభారత్ గారిది లేదు రౌడీ ఎమ్మెల్యేవా నేను అమైది పడే చేశాను కదా అది ఇక్కడ రీమేక్ చేశారు కదా ఎం ధర్మరాజ్ ఎమ్మెల్యే ఎస్ సో ఐ స్టే స్టే దట్ ఫ్రమ్ ది బిగినింగ్ ఓకే నేను ఇక్కడ ఎం ధర్మరాజు ఎమ్మెల్యే చేయాల్సింది చేయలేదు ఐ వాస్ థింకింగ్ ఐ విల్ డూ ఓన్లీ అంటే ఈ జర్నీలో అండి మీరు చెప్పాలనుకుంటే ఎనీ రిగ్రెట్స్ ఏమైనా ఉన్నాయండి రీసెంట్ రిగ్రెట్ రిగ్రెట్స్ బోల్డ్ ఉంటాయండి ఓకే సంవత్సరానికి నలుగురు రిగ్రెట్స్ ఉంటాయి అది మన జీవితమే అలా కదా అవును రజనీ గారితో త్రీ టైమ్స్ ఛాన్స్ వచ్చి త్రీ టైమ్స్ మిస్ అయింది అది ఒక చాలా బాధ నాకు బాధ అంటే బాధ అది ఓకే కాల లాస్ట్ చాలా బాధ అది నాకు ఓకే అది ఒకటి దెన్ జెంటిల్ మ్యాన్ హిందీ హీరా రోల్ జూయి చావ్లా హీరోయిన్ హీరా చేసింది ఓకే అది పోయింది అప్పుడు నాకు టైఫాయిడ్ వచ్చింది సో మహేష్ బట్ ఆల్రెడీ ఓకే మీ టైఫాయిడ్ వచ్చింది నాకు నా టైం చూడండి చిరంజీవి గారితో అది పోయింది ఇప్పుడు లాస్ట్ ఇయర్ డెవిల్ అని ఒక మూవీ వచ్చిందా దాంట్లో నేను చెయ్యాలి సీత గారు చేశారు ఎందుకు సీత గారు చేశారంటే ఆ రోల్ కి నేను చాలా యంగ్ గా కనిపిస్తాను అని చెప్పి నన్ను ఆఫ్టర్ సైనింగ్ ఇట్ దే వెంట్ ఫర్ అన్ అదర్ పర్సన్ సీత గారికి తెలుసు ఇది దట్స్ వై ఐమ్ ఏబుల్ టు ఓపెన్ గా చెప్పాను బికాస్ మనకి బ్యాడ్ ఫీలింగ్స్ ఉండదు సో సీత గారు నా దగ్గర నుంచి లాగించుకోలేదు సో ఐ విఆర్ ఓకే విఆర్ ఫ్రెండ్స్ రైట్ బట్ ఆ క్యారెక్టర్ కి నేను చాలా యంగ్ గా ఉన్నాను అని చెప్పి నన్ను తీసేశారు కాలాలో కూడా సేమ్ నన్ను చాలా యంగ్ గా ఉన్నాను రజనీ దగ్గర ఒక త్రీ పిల్లలకి పెద్ద పెద్ద పిల్లలకి అమ్మ లాగా లేదు అని చెప్పి ఈశ్వరీరావు ని తీసుకున్నారు తర్వాత ఈశ్వరీరావు అన్ని పిక్చర్స్ లో ఉన్నాయి ఉన్నారు సో ఇలాంటి బాధ నాకు అరే నా ఫేస్ ఎప్పుడు వయసు అవ్వదయ్యా నాకు వయసు అవ్వాలి అని బాధ ఓకే ఇప్పుడు ఒక మూవీ చేస్తున్నాను అన్నాను కదా ఏముంది ఉంటది కదా రంగు ఏదో లేదు ఆప్షన్ కూడా లేదా అది కూడా తీసారా ఏది మామూలుగా వైట్ అదే చెప్తున్నా కదా ఇప్పుడు నాకు ఇది వచ్చి నా అసలు హెయిర్ నాకు వచ్చి ఇంకా తెల్ల జుడ్డు రావట్లేదు వైట్ రంగు ఏంటి ఇప్పుడు నేను చేసిన మూవీలో నాకు సైకియాట్రిస్ట్ క్యారెక్టర్ డైలీ వెళ్ళి అక్కడ వెళ్ళి వైట్ వేసుకోవడం 
బికాస్ క్యారెక్టర్ కి కొంచెం సీనియారిటీ కావాలి అని చెప్పి వైట్ వేసి నేను చేస్తున్నా ఈ మూవీ ఇలా అయిపోయింది నా బ్రతుకు ఇప్పుడు ఏ మూవీ అయినా నేను వెళ్ళి వైట్ వేస్తున్నా ఎందుకంటే లేకపోతే ఏజ్ అవ్వలేదు సెట్ అవ్వలేదు అంటున్నారు ఇది ఏంట్రా గొడవ ఇది దేవుడా సో ఇదే ఇప్పుడు పెయిన్ అది ఓకే వయసు అయిపోతే మనకి ముద్రిపోతే అది వేరే టైప్ లో మాకు పెయిన్ అవుతుంది అవకాశాలు రాకపోతే ఏది అప్పుడు ఆపర్చునిటీస్ రాకపోతే వస్తాయండి మదర్ క్యారెక్టర్స్ అయితే మనం థర్టీ ఇయర్స్ కి మదర్ గానే ఉండొచ్చు ఉండొచ్చు ఇప్పుడు నేను మదర్ క్యారెక్టర్స్ చేయలేను కదా ఎవరికి చేస్తాను చెప్పండి అందరు పెద్ద పెద్ద హీరోయిన్ మహేష్ బాబు గారికి నాకు సేమ్ ఏజ్ ఎలా చేస్తానండి అలా వచ్చారా ఓకే అప్పుడు చూస్తే బాబా బాగుండదు ఓకే ఓకే జోడీలాగా ఉంటాను మదర్లా ఉండాలి కదా ఓకే ఓకే అది అవ్వదు పిల్లలిద్దరు అమెరికన్ సిటిజన్స్ కదా బాబు పాప సో ఇప్పుడు వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారండి చదువుతున్నారు చదువుతున్నారు చిన్నపిల్లలు ఓకే ఓకే చిన్న కాదు మా అమ్మాయి టీనేజర్ కదా టీనేజర్ ఓకే ఓకే వాళ్ళ గురించి మీడియాలో ముందంతా చాలా ధైర్యంగా కనిపించేవాడిని ఇప్పుడు నేర్చుకున్నా ప్రొటెక్ట్ చేస్తున్నాను వాళ్ళ గురించి మాట్లాడను ఫ్యామిలీ గురించి మాట్లాడను ఎందుకంటే ఇప్పుడు మీరే చెప్పారు కదా పర్సనల్ అట్రాక్ట్ చేస్తున్నారు కానీ మీరు అండి ఒక సందర్భంలో అందుకనే నేను నేను ఇండియన్స్ మే మా పిల్లలు కూడా ఇండియన్స్ అని చెప్పేసి మీరు ఒక ఫైట్ అనుకోవచ్చు ఒక రకంగా యూ కెన్ టేక్ the girl out of india but you can you can take the kids out of india but you cannot take india out of the kids okay okay penche vallu nen kada ante ga mari avunu so uh, they are uh, very mm. well brought up with indian culture adi matra nen cheppagan okay okay paapa ki appude cure ayyindandi chinna vayasu she is fine she is fine thank you for asking mm-hmm. uh, okay okay dani uh, valla uh-huh. we are able to help about 30 kids now అవునా నేను చేస్తున్నాను కదా ఓకే అది పర్సనల్ గా చేస్తున్నాను ఎవరితో డొనేషన్ తీసుకోలేదు ఏమి లేదు అది నా బాధ్యత నాకు దేవుడు ఇచ్చారు ఒక ఒక అవకాశం సెకండ్ ఛాన్స్ ఇచ్చారు అంటే అలాంటి ఛాన్స్ దొరకని వాళ్ళకి మేమే ఇవ్వాలి గుడ్ అండి ఎన్ని సంవత్సరాల నుంచి చేస్తున్నారండి సర్వీస్ మీరు మా అమ్మాయి హాస్పిటల్ నుంచి ఎప్పుడు బయట వచ్చిందో అప్పుడు స్టార్ట్ చేసాం ఓకే ఎవ్రీ ఇయర్ టార్గెట్ ఉంటుందా ఎంత అని ఇంత ఇంత మందికి సర్వీస్ చేయాలని ఉంటుంది టార్గెట్ అంటే నా దగ్గర ఎంత డబ్బులు ఉందో అదే టార్గెట్ అంటే ఏమన్నా ఇది ఉంటుందా ఇప్పుడు మీకు ఈ ఇంటర్వ్యూ ఇస్తున్నాను కదా మీకైతే ఇక్కడ నేను జస్ట్ ఆనరీగా వచ్చాను రైట్ బట్ సమ్టైమ్స్ ఐ విల్ సే ప్లీజ్ డొనేట్ ఇప్పుడు యుగాది వస్తుందంటే ఐ విల్ ఆస్క్ ఓకే ఓకే మిమ్మల్ని కూడా అడుగుతాను మీరు ఇప్పుడు అంజి గారు నాకు యుగాదికి కొత్త బట్టలకి ఒక టెన్ థౌసండ్ రూపీస్ బడ్జెట్ ఇస్తారు లేదా ఒక పదిహేను మందికి ఆ రోజు భోజనం కొన్ని ఇచ్చారంటే నేను తీసుకుంటానండి చేద్దాం మనం చేద్దాం నేను తీసుకుంటాను అంటే నేను ఎప్పుడు అడగను ఎప్పుడు నేను ఎవరిని వెళ్ళి డొనేషన్ ఉండి అలా కాదు కానీ ఇప్పుడు ఇంట్రెస్ట్ వచ్చి అడిగే వాళ్ళకి నేను చెప్తున్నాను వెల్ఫేర్ దాంట్లో ఫస్ట్ ప్రిన్సిపులే ఎవరిని అడగకూడదు మన దగ్గర ఉండేదితో చెయ్యాలని ఎందుకంటే ఇంకా ఇంకా అది చేస్తూ ఉంటే దానికి ఇదే లేదు ఎండే లేదు అది ఏమవుతుందంటే అయ్యో ఇంకో ఒక్క అమ్మాయికి చేయాలి ఇంకో ఇంకో అక్కడ ఇంకో ఒక్క అమ్మాయికి చేయాలి అని ఆ ఫీలింగ్ వస్తే అండి అది వేరే టైప్ బాధ అది కరెక్ట్ సో నేను ఎలా అనుకున్నానంటే ఇది ఉంది ఇది చేస్తాము అని ఏప్రిల్ లో బడ్జెట్ పెడతాం ఆల్ డాక్టర్స్ ఆర్ వర్కింగ్ ఫర్ ఫ్రీ ఇప్పుడు మీ దగ్గర బట్టలు కొన్ని ఇవ్వండి అంటున్నా లేదా ఏదైనా స్వీట్స్ కొన్ని ఇవ్వండి అంటున్నా ఆర్టిస్ట్ యాక్టర్స్ ఆర్య గారు అంతా ఉన్నారు కదా వాళ్ళతో ఎలా అడుగుతాను సిలంబరసన్ వాళ్ళతో ఎలా అడుగుతానంటే మీరు వచ్చి కలవండి అంటాను వాళ్ళకి ఒక హ్యాపీనెస్ హ్యాపీనెస్ కొంతమందిని ఎలా అడుగుతానంటే సార్ మీ కార్ ఇవ్వండి సార్ కొంచెం వాళ్ళని తీసుకెళ్ళి ఏమైనా పార్క్ బీచ్ అని తీసుకెళ్తామండి అంటాం సో మాక్సిమం డబ్బులు అడుగుము మాక్సిమం ఇలాంటి ఉపకారాలు అబ్లికేషన్స్ అడుగు ఇక్కడే ఉండాలనిపిస్తుంది సో ఐ హెవ్ టు లుక్ ఫోర్ వర్క్ 
అందరు ఉన్నారు విశ్వనగరం ఇప్పుడు హైదరాబాద్ సూపర్ జనాలు అన్ని అన్ని మిక్స్డ్ కల్చర్ అండి హైదరాబాద్ మిక్స్డ్ కల్చర్ నాకు అంటే యుఎస్ఏలో ఉండి చెన్నైలో ఉండి చెన్నై అయితే నా నా మాతృభూమి యుఎస్ఏ అయితే సూపర్ దాని గురించి చెప్పడానికి అవసరమే లేదు ఇట్స్ అ వెరీ నైస్ ప్లేస్ అదంతా చూసి హైదరాబాద్ చాలా నచ్చింది క్లైమేట్ సో గుడ్ ఒకటే ఒకటి ఇక్కడ కొంచెం ట్రీస్ లేవు చెట్లు అంత వాట్ ఈస్ ఇట్ అన్నిట్లో అది ఒక రూల్ ఏమైనా వస్తే బాగా మార్పు అని అడిగారు కదా ఇప్పుడు వచ్చే ఈ హై రైస్ కాంప్లెక్సెస్ లో ఎన్ని యూనిట్స్ ఉన్నాయో ఆ రేషో పట్టి ఇంత గ్రీన్ స్పేస్ ఉండాలి అని అది అది అవును నాకు తెలుసు కేటీఆర్ గారు చాలా దాని గురించి రాశారు కూడా బట్ లేదు కళ్ళ ముందు ఏం కనపడలేదు కొంతమంది అని కాదు ఎక్కడ చూస్తే చెట్టు ఉన్న చోట అంతా ఇప్పుడు బిల్డింగ్స్ అయిపోయినాయి ఐఎమ్ నాట్ ఆస్కింగ్ సేమ్ రేషో బట్ మాక్సిమం ఒక రీప్లేస్మెంట్ కల్చర్ రావాలి ఒక చెట్టు నరికేసినా ఒక చెట్టు నాటాలి అనే రీప్లేస్మెంట్ రేషో రావాలి అది హైదరాబాద్ కి మాత్రం కాదు సలహా అందరికి వరల్డ్ అంతకి అదే అందుకే మా పేరు కూడా ట్రీ మీడియా అని పెట్టుకున్నా అది ఎక్కడైనా టెర్రస్ ఫార్మింగ్ అలాంటి విషయాలు ఏమైనా ఎక్స్ప్లోర్ చేయాలి ఇప్పుడు ఈ మైక్రో ఫారెస్ట్ అంతా వస్తున్నాయి కదా అలా చెయ్యాలి ఇంకో మాట కాకిలే లేకపోయాయి అండి ఈ ఫ్లాట్స్ కల్చర్ వల్ల పావురాలు వచ్చాయి ముందంతా ఈ ఎలక్ట్రిక్ కేబుల్ మీద కాకిలు ఉండేవా ఉండేవి ఇప్పుడు పావురాలే ఉన్నాయి ఎక్కడ చూడు ఎక్కడైనా మనం కృష్ణ కృష్ణ అని ఇది చేస్తే ప్రసాదాలు అది ఫస్ట్ చేస్తాం కదా నైవేద్యం కాకిలు రావట్లేవు పావురాలు వస్తున్నాయి అబ్బా ఈ పావురాలు ప్రాబ్లం ఏంటండి దానికి కారణం చెట్టులు తగ్గిపోయినంది హ్యాబిటాట్ డిస్ట్రక్షన్ రైట్ పావురాలు కిడికిలో ఉన్నాయి కాకికి చెట్టు కావాలి కదా లేకపోయింది కాకిలు లేవు స్పారోస్ లేవు చిలకలు లేవు బర్డ్స్ అంతా అన్ని విలేజ్ లో ఉన్నాయి సిటీ లేవు అన్ని విలేజ్ సైడ్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఇక్కడ నేను ఉన్న చోటు కూడా ఒక పూటలో విలేజ్ గానే ఉండింది ఇప్పుడు సిటీ అయిపోయింది సో వీ షుడ్ హ్యావ్ గ్రీన్ సిటీ ఓకే ఓకే ఐ థింక్ ఇప్పుడు రేవంత్ రెడ్డి గారు చాలా డైనమిక్ గా ఉన్నారు ఆయనకి ఇది చూస్తే ఐ వుడ్ సే దట్ రిక్వెస్ట్ వుడ్ బి టు మేక్ ఇట్ గ్రీనర్ సో పొలిటికల్ గా ఎంట్రీ ఇచ్చారు అనుకోండి మీరు ఇక్కడ వస్తా తెలంగాణకు వస్తారా ఓకే నాకు కంబ్యాక్ లో నన్ను ఇంత స్వీకరించి నాకు ఇంత ఒక విలువ ఇచ్చే వాళ్ళు ఇంత ప్రేమ ఇచ్చే వాళ్ళు అందరూ తెలుగు వాళ్ళే కదా ఓ ఓకే ఎక్కడ వెళ్ళినా కన్నడ వెళ్ళినా యుఎస్ఏ వెళ్ళినా తెలుగు వాళ్ళే మాకు ఇప్పుడు తోడు ఓకే సో ఆ తెలుగు వాళ్ళు అండ్ నాకు వచ్చే ఫీడ్బ్యాక్ కూడా లేడీస్ చాలా నేను చెప్పాను కదా కౌన్సిలింగ్ అది స్టార్ట్ అవ్వడానికి స్టార్ట్ చేసే ఆ ఐడియా వచ్చినందుకు కారణం కూడా రాస్తూ ఉంటారు వాళ్ళు గుండు తెరిసి రాస్తూ ఉంటారు ఏమైనా చెయ్యాలి అని అనిపిస్తుంది అంటే పొలిటికల్ ఎంట్రీ సర్వీస్ చేద్దామని పొలిటికల్ ఎంట్రీ ఇద్దాం అనుకుంటున్నారు ఏ పార్టీ అనుకుంటున్నారు ఏమైనా పార్టీ ఉందా నాకు దేవుడు నమ్మకం ఎక్కువ నేషనలిజం ఎక్కువ పేట్రియాటిజం ఎక్కువ అంటే నేను ఏ పార్టీలో ఉంటాను దేవుడు అంటే ఇంకా బీజేపీ ఒకటే కనపడుతుంది మీరు చెప్పారు నేను చెప్పలేదు వేరే చాయిస్ లేదు చాయిస్ లేదా ఓకే మీరు అడిగారు కదా బాంబ్ బ్లాస్ట్ లాగా ఏమైనా చెప్పాలా అని ఈ బాంబ్ బ్లాస్ట్ అనే మాటలే వద్దంటున్నా నేను సరే బీజేపీ నుంచి కోవటానికి రేజు సెవెంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ గా ఇండియాలో ఒక నారేటివ్ మాకు అందరికి నేర్పించారు ఆ నారేటివ్ ఏంటంటే మా నమ్మకాల్ని మనం తగ్గించుకొని చంపుకొని అవతల వాళ్ళకి విలువ ఇవ్వాలి అని అది తప్పు అవతల వాళ్ళకి విలువ ఇవ్వాల్సిందే దాని గురించి కాదు అందరూ నమ్మకాన్ని విలువ ఇవ్వాలి కానీ మా నమ్మకం దాని ఏంటికి ఏటికి తక్కువ కాదు ఇంకోటి ఆ లేడీస్ నేను ఫెమినిస్ట్ కదా 
అంటే అంటే హిందుత్వం మీద మీరు అన్నది పాయింట్ ఫస్ట్ పాయింట్ హిందుత్వం మీద ఐఎమ్ హిందూ ఐఎమ్ అ ప్రాక్టీసింగ్ హిందూ ఓకే సో హిందుత్వం అన్నట్లేదు హిందుత్వం అంటే కొంచెం రాడికల్ గా అనిపిస్తుంది బట్ అలా లేదు ఐఎమ్ సేయింగ్ యాజ్ నార్మల్ పీపుల్ ఓకే ఓకే యాజ్ అ ఉమెన్ సిక్కిజం హిందూయిజం ఈ రెండిట్లోనే ఆడవాళ్ళకి అట్లీస్ట్ థియరటికలీ ఆడవాళ్ళకి ఈక్వల్ రైట్స్ ఉంది థియరటికలీ అట్లీస్ట్ ఓకే మన సామాజిక విషయాలు పక్కన పెడితే ఈ రెండు సమయాల్లో థియరటికలీ లేడీస్ ఆర్ నాట్ సెకండ్ సెకండ్ గ్రేడ్ ఏ మార్గమైనా మీరు చూడండి లేడీస్ ని మంక్స్ గా సైన్స్ గా మొక్కుకుంటారు కానీ దేవుళ్ళుగా ఉండరు ఆది పరాశక్తి అనేది హిందూయిజంలో ఉంది ఓకే సిక్కిజంలో అలాంటి విషయమే లేదు అక్కడ వాళ్ళకి తేడానే లేదు జెంట్స్ కి లేడీస్ కి థియరటికలీ ఆ ఫెయిత్ లో అయితే తేడానే లేదు ఉండకూడదు తేడా ఉండకూడదు పేరులో కూడా తేడా ఉండదు వాళ్ళకి నవజ్యోతి గురుప్రీత్ అని ఇద్దరు పెట్టుకుంటారు అవునా సింగ్ అంటారు కౌర్ అంటారు అది ఒకటి రైట్ సో దట్ ఈస్ అ వెరీ గుడ్ రిలీజన్ యాజ్ అ ఉమెన్ దిస్ ఇస్ వాట్ ఐ ఫీల్ వే ఏ ఒక్క నమ్మకమైన మీరు చూస్తే లేడీస్ ఆర్ హ్యావింగ్ డిఫికల్టీస్ మా సమాజంలో మాకు డిఫికల్టీస్ ప్రాక్టికలీ ఉన్నాయి అనేది మనం డైలీ చూస్తున్నాం ధార్మిక రీతిగా తక్కువ చేయడం లేడీస్ ని ఇది చేయకూడదు అది చెయ్యకూడదు అని ఆపేయడం ఇలాంటి విషయాలు హిందూ ధర్మంలో తక్కువ అని నాకు నేను నమ్ముతున్నాను అందువల్ల నేను హిందూ ధర్మాన్ని సనాతనాన్ని ఎరాడికేట్ చెయ్యాలి అని మాట్లాడే యదవాళ్ళతో సంబంధం ఉండకూడదు అని అనుకునేదాన్ని అలాంటి ఒక నరేటివ్ ఉంది ఇక్కడ అది కాంగ్రెస్ అయినా సరే మన తమిళనాడులో డిఎంకే అయినా సరే కమ్యూనిస్ట్ అయినా సరే వాళ్ళకి దేవుడి మీద నమ్మకం లేదు కానీ దేవుడి మీద నమ్మకం లేదు అన్నారు వాళ్ళు దేవుడు లేదు అన్నారు వాళ్ళు దైవం లేదు మేము అయితే నాస్తికులు అన్నారు వాళ్ళు ఏం చెప్తారంటే హిందూ దైవాళ్ళు లేవు హిందూ దేవుళ్ళు లేరు దేవుళ్ళు లేరు ఓకే హిందుత్వం అనేది లేదు ఇస్లాం ఉంది అది ఆ నమ్మకం గురించి మేము మాట్లాడము క్రిస్టియానిటీ ఉంది దాని గురించి మాట్లాడము వేరే రకాలుగా వేరే విషయాల గురించి మాట్లాడము కానీ హిందూ దేవుళ్ళు గురించే మాట్లాడతాము అని ఒక ఒక రోగం ఉంది హిందుస్థాన్ లో హిందూ దేవుళ్ళు లేరు హిందుస్థాన్ హిందూ అంటే అది హిందూ అంటే అది ఒక ఇది కాదు అది ఒక మతం కాదు అది ఒక ధర్మం కదా సో నాకేంటే నేను ఇలాగే నువ్వు ఇదే చెయ్యాలి అని చెప్తే అది అది తప్పు ఓకే కానీ నువ్వు ఇది చెయ్యకూడదు అని చెప్పడం కూడా తప్పు కదా రైట్ లేదు సో జై శ్రీరామ్ అని చెప్పి ఒకరిని గ్యాంగ్ రేప్ చేయడం ఎంత తప్పు అంత తప్పు జై శ్రీరామ్ అని చెప్పే వాళ్ళు అందరూ అలాగే ఉంటారు అని మాట్లాడడం ఓకే ఆ నరేటివ్ నాకు నచ్చలేదు ఓకే సో ఇప్పుడు బీజేపీకి వితరే వ్యతిరేకంగా విపక్షంగా మాట్లాడే వాళ్ళు ఎప్పుడు ఇలాగే మాట్లాడతారు బీజేపీని తక్కువ చేయడానికి కంప్లీట్ అందరూ నమ్మకం ఉన్న హిందూస్ అందరినీ తక్కువ చేస్తారు ఏదో బీజేపీ బీజేపీ ఏంటి రిప్రజెంటేటివ్ ఆఫ్ ఆల్ హిందూస్ ఆ లేదు కదా బట్ అలా అలా చేసే హక్కు మైనారిటీ రైట్స్ అన్న పేరులో ఎవరిచ్చారు మైనారిటీ రైట్స్ అంటే ఏంటి సెక్యులర్ హార్మనీ అంటే ఏంటి సెక్యులర్ హార్మనీ అంటే అందరూ అందరూ ఉమ్మడిగా ఒక అన్నా తమ్ములుగా అందరూ ఉండాలి అది సెక్యులరిజం అది రిలీజియస్ హార్మనీ ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క మెజారిటీ రిలీజియను మైనారిటీ రిలీజియన్ కి భయపడడం అనేది సెక్యులరిజం కాదు 
ఇది నేను ఎగ్జాంపుల్ తో చెప్తాను మైనార్టీ రిలీజియన్ గురించి ఎవరైనా తప్పుగా మాట్లాడితే వాళ్ళకి శిక్ష పడుతుంది మెజారిటీ రిలీజియన్ గురించి ఇష్టానికి మాట్లాడతారు ఎవరికి అమ్మగాలు అది అన్ఫేర్ కదండి ఇంబాలెన్స్ కదా అది అది నేను ఓకే అంటే కస్తూరి ఒక రిలీజియస్ పర్సన్ అని మీరు మీరు ఆలోచిస్తారు నాకు అంత రిలీజియన్ ఏమి కాదు నేను ఐఎమ్ నాట్ రిలీజియస్ అట్ ఆల్ ఇన్ఫాక్ట్ ఐఎమ్ రేషనలిస్ట్ ఐఎమ్ ఐఎమ్ ఐ ఐఎమ్ ఐకోనో క్లాస్ట్ ఐఎమ్ స్కెప్టిక్ స్కెప్టిక్ అంటారు స్కెప్టిక్ అంటే ఏ విషయం అయినా దాన్ని దాన్ని మనం క్వశ్చన్ చేస్తాం ఇది ఎందుకు ఇది ఎందుకు ఇది ఎందుకు ఇది ఇలా ఎందుకు చేస్తారు అని మనం క్వశ్చన్ చేస్తాం ఐఎమ్ నాట్ సంబడి యూసెస్ ఇది రూల్స్ ఇలా ఉంది అంటే ఇలాగే ఉండాలి పాత కాలంలో మనం చేసిందే ఇప్పుడు కూడా చేయాలి అలా ఏం లేదు అలాంటి మెంటాలిటీ లేదు నాకు కానీ పాత కాలంలో మీరు ఇదే చేశారు కదా మీరు అప్పుడు చేశారు కదా అందుకోసం ఇప్పుడు శిక్ష అనుభవించండి అని చెప్పే ఆ ఒక ప్రతీకార మెంటాలిటీ నాకు నచ్చట్లేదు ఎప్పుడు వరకు అండి అదే మాట్లాడుతూ ఉంటాం మేము మాకు ఈక్వాలిటీ అవసరమా లేదా విక్టిమ్ కార్డు విక్టిమ్ కార్డు పాలిటిక్స్ ఎన్ని ఇంకా ఎంతసేపు దట్ ఈస్ ఇండియా అంటారు అదే లేదు అప్పటి కాలాన్ని ఇంకా బూచిగా చూపించటం అంతేనా విక్టిమ్ కార్డ్ పాలిటిక్స్ ఏ కదా అయ్యో మీరు ఇది చేశారు అది చేశారు అది చేశారు అంటే జాతి రీతిగా మత రీతిగా కులం రీతిగా ఒకరిని చూపించడం నెల తీరు ఒక్కరిని వేయి వేలు చూపించడం మీరు చేశారు కదా అప్పుడు చేశారు కదా అంటే ఇప్పుడు మీరు దానికి అది వెన్ విల్ బి బికమ్ సింగపూర్ వెన్ విల్ బి బికమ్ యుఎస్ఏ వెన్ విల్ బి బికమ్ చైనా వెన్ విల్ బి బికమ్ చైనా ఇక్కడ ప్రతి దానికి ఒక లాబీ ఉంటుంది ప్రతి దానికి ఒకరు వచ్చి రోడ్ మీద కూర్చుంటారు ఒక ప్లాకార్డ్ తీసుకొని మా రైట్స్ పోయినాయి అని ఇంకా ఎంతసేపు అది అయితే మీరు సెక్యులరిజం అంటే మీకు నచ్చదు సెక్యులరిజమే నచ్చుతుంది నాకు మీరు సెక్యులర్ ఐఆమ్ సెక్యులర్ ఓకే ఐఆమ్ సెక్యులర్ కానీ ఇక్కడ సెక్యులర్ అనే పదానికి అర్థం చాలా తప్పుగా చెప్తున్నారు సెక్యులర్ అంటే మైనారిటీస్ అందరికి కన్సెషన్స్ ఇవ్వడం కాదు సెక్యులర్ అందరూ ఈక్వల్ గా హార్మోనియస్ గా ఉన్నాడు సెక్యులర్ మీరు తక్కువ కాదు ఎక్కువ కాదు నేను తక్కువ కాదు ఎక్కువ కాదు అది రిలీజియస్ ఈక్వాలిటీ ఇస్ సెక్యులరిజం రిలీజియస్ హార్మనీ ఇస్ సెక్యులరిజం అందరిని మనం రెస్పెక్ట్ చేస్తాం అంటే అది సెక్యులరిజం వాళ్ళకి మాత్రం మేము కోటా ఇస్తాం అనేది సెక్యులరిజం కాదు ఎందుకు ఇవ్వాలి ఒకరు ఇక్కడ మైనారిటీ అంటే ఒకరు అక్కడ మైనారిటీ అందువల్ల ఇప్పుడు జరిగేది చూస్తున్నారు కదా మీరు సమాజంలో అందరూ ఎవ్రీబడి ఇస్ సెయింగ్ మాకు మైనారిటీ స్టేటస్ కావాలి మాకు ఎంబీసీ స్టేటస్ కావాలి మాకు బి నుంచి సికి వెళ్ళాలి సి నుంచి ఇంకా వెళ్ళాలి ఎందుకు అది కోరుకుంటున్నారు ఎవరు ఇప్పుడు సెవెంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ లో మనం ఏం చేసామంటే అందరినీ పైకి తీస్తా అని ఒక కళ్ళతో స్టార్ట్ చేసాము రిజర్వేషన్ ని కానీ ఇప్పుడు రిజర్వేషన్ కా సర్కస్ ఎలా అయిపోయిందంటే అందరూ దిగిపోవాలి దిగిపోవాలి అని ప్రొటెస్ట్ గొడవడుతున్నారు నాకు ఏ నుంచి బీకి రావాలి బీ నుంచి నన్ను సీకి పంపు అవుతుందా ఇప్పుడు నాకు ఎంత ఇస్తాం నా కోట ఇంత కావాలి నాకు ఇది కావాలి ఇప్పుడు రూల్స్ మార్చేయాలి మనం ధర్మం మార్చుకున్నా కన్వర్ట్ అయిపోయినా దాంట్లో తర్వాత మా ఇది ఉండదు కదా రిజర్వేషన్ ఉండదు ఉండదు కదా ఇవ్వు మేము మారాము కానీ మా సోషల్ స్టేటస్ మారలేదు కదా మీరు మమ్మల్ని మారని ఇవ్వలేరు కదా ఏదో ఒకటి చెప్పుకొని ఎలా ఇస్తారు మారని ఎలా ఇస్తారు మనం చెయ్యాలి మనం మా అందుకోసమే మనం మారాము కదా అక్కడ అందరూ ఈక్వల్ కదా రైట్ కానీ ఇక్కడ ఎవరు ఈక్వల్ లేరు సెవెంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ లో ఫోర్ ఐ థింక్ వి స్టార్టెడ్ విత్ సిక్స్టీన్ హండ్రెడ్ జాతి ఇన్ నైన్టీన్ ఫార్టీ సెవెన్ ఇప్పుడు ఇన్ తమిళనాడు నాకు తెలంగాణ ఇంకా ఆంధ్ర ఇంకా అది వేరు 
నాకు తెలంగాణ తమిళనాడు పాలిటిక్స్ సిక్స్టీన్ హండ్రెడ్ ఏమో ఉన్నింది అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ ఇండిపెండెన్స్ ఇప్పుడు ఫోర్ థౌసండ్ ఉన్నాయి సనాతనం ని ఎరాడికేట్ చేసేవాళ్ళు ఇంక్రీజ్ అవుతుంది కాస్ట్ కులం ఎలా అది తప్పు కదా కాస్ట్ డిస్క్రిమినేషన్ రాంగ్ కదా అంటే ఇంత ఎక్కడి నుంచి వచ్చాయి ఓకే అన్ని మనం ఎరాడికేట్ చేస్తామని చెప్పారు కదా కాంగ్రెస్ వాళ్ళు ఏం వద్దండి ఫస్ట్ యాదవ్ ఉన్న చోట్లో యాదవ్ కాకుండా వేరే ఒక వాళ్ళని నిలపడంచండి జాటు ఉన్న చోటులో జాటు కాకుండా వేరే ఒక వాళ్ళని నిలబడించండి అయిపోతుంది అప్పుడే పోతుంది కదా కాస్ట్ మీరు మీ క్యాండిడేట్స్ వాళ్ళు కాస్ట్ కమ్యూనిటీ అంతా చూసే కదా మీరు చేస్తున్నారు పాలిటిక్స్ ఇక్కడ కూడా అదే కదా జరుగుతుంది అక్కడ ఎక్కడైనా అదే కదా జరుగుతుంది మేము విశ్వాన్ని కాపాడుతాము ఇండియాని మార్చుతాము అందరికి సమానత్వం ఇస్తాము అందరికి సామాజిక న్యాయం కొన్నిస్తాము అని చెప్పి తర్వాత దానికి కంప్లీట్ ఆపోజిట్ గా చేసేవాళ్ళు కన్నా ఇదేనండి హిందుత్వానే అండి అని చెప్పి దాని పాటు స్థిరంగా నిలబడే వాళ్ళు ఎంతో బెటర్ ఎందుకంటే వాళ్ళు ఏం చేయబోతున్నారు అనేది మాకు తెలుసు ఓకే వీళ్ళు చెప్పది ఒకటి చేసేది ఒకటి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ నమస్తే